சுரேஷ் IAS Academy வெற்றியின் முகவரி அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் முக்கியமாக டிஎன்பிசி குரூப் டூ குரூப் டிஏ அடுத்து வரக்கூடிய டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் எழுதக்கூடிய மாணவர்கள் பேங்கிங் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸை ரொம்ப எளிமையாக எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய முக்கியமான நோக்கம் அந்த வகையில் நம்ம இன்றைக்கி வந்து மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மே இருபத்தி ஒன்று நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ குரூப் டூ குரூப் டிஏ ப்ரிலிம்ஸ் வந்து நடக்கும்போது அதை தொடர்ந்து நம்மளுக்கு வந்து டிஎன்பிசி குரூப் டூ மெயின்ஸ் கிளாஸ் வந்து நம்ம சுரேஷ் ஏ செகடாமில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க இந்த டிஎன்பிசி குரூப் டூ ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தொடர்பான ஷெட்யூல் அண்ட் கிளாஸ் ஷெட்யூல் அண்ட் எக்ஸாம் ஷெட்யூல் வந்து உங்களுக்கு யூடியூப்பில் அண்ட் எல்லாமே வந்து அப்டேட் வந்து பண்ணுவாங்க இது வரைக்கும் இந்த பேட்டர்னில் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம் வந்து முடிஞ்சிருக்கு ஒரே ஒரு சேஞ்ச் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டினுடைய பேட்டர்ன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இன்னொரு விஷயம் குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் தமிழ் டெஸ்ட் தமிழ் தகுதி தேர்வு அப்படிங்கிறத ஒன்று வச்சுருக்கிறாங்க மற்றபடி ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய மெயின்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அஞ்சு யூனிட் வந்து நம்மளுக்கு கவர் ஆகக்கூடியது ஸோ சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகடாமியில் பிரத்யேகமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் டிஎன்பிசி குரூப் டூ தேர்வுக்கான பயிற்சி வகுப்பு சிறப்பாக நடைபெற்றது அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய அச்சுவர்ஸ் எல்லாமே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நூற்றி பதினாலு பேர் பாஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஒரு இரநூத்தி நாற்பத்தி பேர் பாஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த இந்த வெற்றிக்கு முக்கியமான காரணம் அப்படிங்கிற இதற்கான <laughs> மெயின்ஸ்க்கான அந்த பயிற்சி வகுப்புலானது சுரேஷ் ஐஎஸ் அகடாமியில் ப்ரிலிம்ஸ் முடிஞ்சு ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் முடிஞ்சோடனே ஆரம்பிச்சிடும் அதற்கான ஷெட்யூல் அண்ட் கிளாஸ் ஷெட்யூல் எத்தனை அண்ட் எக்ஸாமுடைய ஷெட்யூல் எத்தனை அப்படிங்கிறது எல்லா அட்டவணையும் உங்களுக்கு வந்து போடுவாங்க தேங்க்யூ இப்போ நம்ம கரண்ட் அஃபர்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஓகே இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கரண்ட் அஃபர்ஸ் நாகாலாந்து மாநிலம் நாட்டின் முதல் காகிதமற்ற சட்டசபையாக மாறியுள்ளது இட் இஸ் த பேப்பர்லெஸ் லெஜிலேட்டிவ் அசம்பிளி அப்படின்னு சொல்கிறது இது வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்த ஸ்கீமை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே ஒரு பட்ஜெட் செஷன் நடந்திருக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு லெஜிலேஷி அசம்பிளி நடக்குது ஒரு சட்டசபை கூட்டம் நடக்குது அப்படின்னா அங்கே என்ன பேச போகிறாங்க அதில் வந்து என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க அப்புறம் ஏதாவது கொள்கை விரி கொள்கை குறிப்பு குறித்த ஒரு விளக்கம் இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பேப்பர் வந்து கொடுக்குறது வருது ஆனால் இனி அப்படி கிடையாது இன்றைக்கி இனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு டேப்லெட் கொடுப்பாங்க அல்லது ஒரு எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் மாதிரி அவங்களுடைய முன்னாடி இருக்கும் அதிலே வந்து என்னென்னலாம் இன்றைக்கி வந்து டாக் பண்ண போகிறோம் என்னென்ன தீர்மானம்லாம் கொண்டு வரப்போகுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் நாட்டிலேயே முதன் முறையாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எல்லா செஷனும் அங்கே சட்டமன்ற கூட்டம் கூடினால் எதுவுமே பேப்பர் கிடையாது எல்லாமே பேப்பர்லெஸ் அப்படிங்கிறத வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்கீம் நேஷ்னல் இ விதான் அப்ளிகேஷன் டிஜிட்டல் லெஜிலேஷர் சரியா ஒன் நேஷன் ஒன் அப்ளிகேஷன் நாட்டின் நாகாலாந்து மாநிலம் நாட்டின் முதல் காகிதமற்ற சட்டசபையாக மாறியுள்ளது தேசிய இவிதான் அப்ளிகேஷன்ஸ் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேவா இந்த நாகாலாந்து கேஸ் கிரியேட்டட் கிஸ்ட்ரி பை பிகேமிங் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் அசம்பிளி இந்த கண்ட்ரி டு இம்ப்ளிமெண்ட் த நேஷனல் இ விதான் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது இதனுடைய சீஃப் மினிஸ்டர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் நெய்பு ரியோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இவர் தான் என்னுடைய சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் நெய்பு ரியோ நெய்பு ரியோ தான் நாகாலாந்துடைய சீஃப் மினிஸ்டர் இதனுடைய கேபிட்டல் வந்து நாகாலாந்துடைய கேபிட்டல் வந்து கோகிமா ஓகேவா மொத்தம் இறக்குறைய ஒரு சிக்ஸ்டி லெஜிலேட்டிவ் அசம்பிளி சீட்ஸ் இருக்கு அறுபது எம்எல்ஏஸ் வந்து இருப்பாங்க சிக்ஸ்டி அசம்பிளி சீட்ஸ் வந்து அங்கே வந்து இருக்குது இவங்க எல்லாத்துக்கும் டேப்லெட் கொடுத்துருவாங்க அதுவும் அந்த டேப்லெட் மூலமாக தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பார்ப்பாங்க இதே மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் ஒன்று ஒன்று கொண்டு வந்தோம் என்ன கொண்டு வந்தோன்னா பேப்பர்லெஸ் பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஏன்னா இது இது முழுக்க முழுக்க எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டாங்க கம்ப்ளீட்டாக வந்து பேப்பர்லெஸ் லெஜிலேட்டிவ் அசம்பிளி ஆனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டில் சிக்ஸ்டீன்த் லெஜிலேட்டிவ் அசம்பிளியில் நம்ம
காகிதமற்ற பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டேப்லெட்லேயே எல்லாமே இருக்கும் அதிலே நம்ம பார்த்துக்கலாம் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுடைய ஃபினான்ஸ் மினிஷன் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தான் என்ன பண்ணாங்க பேப்பர்லெஸ் பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ நம்ம இது படிக்கிறதுனால இது கூட ரிலேட்டாக வருது ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் இட் இஸ் ஓன்லி பேப்பர்லெஸ் பட்ஜெட் ஓன்லி இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த லெஜிலிவிஸ் அசம்பிளியே இனி எப்படி தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர்லெஸ்ஸாக தான் அந்த செஷன்ஸ் வந்து இனி வந்து நடக்கும் ஓகேவா ஸோ நெய்ப்பூரியோ கோகிமா சிக்ஸ்டி சீட்ஸ் அப்படிங்கிற மட்டும் நம்ம பார்த்து வச்சுக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் Kerala, this is very important, this is Kerala. Kerala, not only one of the most important things. What is the most important thing to say about this? The carbon neutral farming is introduced to you. Kerala, it's very important. Kerala, not only one of the most important things. Kerala, not only one of the most important things. அந்த கார்பன் நியூட்ரல் ஃபார்மிங்னா என்ன அது நம்ம பார்க்க போகிறோம் கேரளா நாட்டிலே முதல் மாநிலமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது கார்பன் நியூட்ரல் விவசாய முறை இந்த கார்பன் நியூட்ரல் ஃபார்மிங்னா என்ன இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் நம்ம படிச்சுட்ருக்கோம் இது கிளைமேட் சேஞ்ச் குளோபல் வார்மிங் நிறையா படிச்சுட்ருக்கோம் அதில் குளோபல் வார்மிங்க்கு ரொம்ப அதிகமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடியது என்ன அப்படின்னா கார்பன் எமிஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் அதிகமாக மெயின் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் பேடி லேண்ட் இதிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறையா ஆர்டிஃபி ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கக்கூடிய பெட்டிலைசர் செயற்கை உரங்களை அதிகமாக போடுறோம் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை அதிகமாக நம்ம டம்ப் பண்ணுறோம் ஸோ இதனால் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நிறையா கார்பன் அந்த லேண்டு கூட மிக்ஸ் ஆகி அதிலிருந்து நிறையா நம்மளுடைய சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தக்கூடிய கரியமில வாய்ப்புகள்லாம் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இதை ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் கேரளாவில் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ப்ராஜெக்டை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏறக்குறைய பதிமூன்று இடங்களில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா தேர்ட்டீன்த் பிளேஸில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சிக்ஸ் க்ரோட் இந்த ப்ராஜெக்டோட வேல்யூ ஓகேவா இந்த ப்ராஜெக்டோடைய பேர் வந்து இதுதான் கார்பன் நியூட்ரல் விவசாய முறை சிக்ஸ் குரோரில் வந்து இதை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு பட்ஜெட்டில் இதை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க கேரளாவில் ஒரு பதிமூணு பிளேஸை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க கேரளாவில் இதுக்காண்டி ஒரு பதிமூணு பிளேஸ் வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க கார்பன் நியூட்ரல் ஃபார்மிங்னா என்ன கார்பன் நியூட்ரல் ஃபார்மிங்கிறது நம்ம அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் எமிஷனை ரெடியூஸ் பண்ணுறது ஒன்று அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கார்பனை சாயிலுக்கு ரிட்டைன் பண்ணி கொண்டு வர்றது சரியா நம்ம வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் வந்து கார்பன் மோனாக்சைடாக இருக்கலாம் கார்பன் டை ஆக்சைடாக இருக்கலாம் அதை சாயிலுக்கு வந்து கொண்டு வருது ஏன்னா கார்பன் பொறுத்த வரைக்கும் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சத்து பிளான்ட் வந்து அதிகமாக என்ன பண்ணுவோம் இன்டேக் வந்து பண்ணிக்கிடும் ஓகேவா ஸோ அதனால் இந்த செயற்கை ஊடங்களை ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு நேச்சுரல் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் கிராப் ரொட்டேஷன்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அந்த கார்பனை சாயில் ரீட்டைன் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராஜெக்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் கார்பன் நியூட்ரல் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் சரியா கார்பன் நியூட்ரல் ஃபார்மிங் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சொல்கிறோம் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் மூலமாக அந்த கிராப் ரொட்டேஷன் பண்ணுறோம் அதிகமாக ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் பிளான்டோடைய வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சரியா அது அதிகமாக க்ரீன் மேனூர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பசுந்தால் உரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை அந்த லேண்டில் கல்டிவேட் பண்ணி அட்மாஸ்பியில் இருக்கக்கூடிய கார்பனை ரிட்டைன் பண்ணுறது அதன் மூலமாக அட்மாஸ்பியில் இருக்கக்கூடிய கார்பனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அந்த ப்ராஜெக்டோடைய இம்பார்ட்டன் அப்ஜெக்டிவ் ஸோ கேரளாவுடைய கவர்மெண்ட் சிக்ஸ் க்ரோர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு தேர்ட்டீன் பிளேசஸ் கேரளாவில் ஒரு பதிமூன்று இடத்த சூஸ் பண்ணி இந்த கார்பன் நியூட்ரல் ஃபார்மிங் அப்படிங்கிறத வந்து பண்ண போகிறாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இட் இஸ் ஏ ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் இதே மாதிரி நம்ம ஒன்று பார்த்தோம் பேட்ஸ் பறவைகளுக்கெல்லாம் ஒரு அட்லஸ் வந்து ரெடி பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது அது கேரளா தான் ஏசியாவில் பிக்கஸ்ட் ஒரு அட்லஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் கரண்ட் அஃபர்ஸில் ஸோ கேரளா இஸ் செட் டு பிகம் த ஃபஸ்ட் ஸ்டேட் இன் த கண்ட்ரி டு இன்ட்ரடியூஸ் கார்பன் நியூட்ரல் ஃபார்மிங் மெத்தட் சம் செலக்டட் லொக்கேஷன் அதான் நான் சொன்ன ஒரு பதிமூணு பிளேஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் எஸ் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பொதுவாக நம்மளுக்கு வந்து டிஃபென்ஸில் வரக்கூடிய அந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் வரலாம் சரியா நெய்பர் கண்ட்ரியில் வந்து இந்த மாதிரியான கரண்ட் அஃபேர்ஸ்
ஒரு எக்ஸசைஸ் நடக்குது ஒரு பயிர் பயிற்சி நடக்குது அப்படின்னா அந்த பயிற்சி பேர் என்ன நம்பர் ஒன் அந்த பயிற்சியில் யாரெல்லாம் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கா சரியா அது டூ கண்ட்ரியா அல்லது த்ரீ கண்ட்ரியா ஆர் மெனி கண்ட்ரியா அப்படிங்கிறது சரியா அதுக்கு அடுத்து அது எந்த பிளேஸில் வச்சு நடக்குது அது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நடக்குதா அல்லது ஃபாரினில் நடக்குதா அப்படின்னு நடந்தால் எங்கே நடக்குது மூணாவது விஷயம் தீம் பர்பஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறது இந்த பர்பஸுங்கிறது டிஎன்பிசியில் ரொம்ப ரேராக தான் நம்மளுக்கு வந்து கேட்பாங்க ஸோ மார்ச் மாதம் நடந்த முக்கியமான எக்ஸசைஸ் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலேயே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஸ்லீனக்ஸ் ஸ்லீனக்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்பவுமே ஸ்ரீலங்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் நடைபெறக்கூடிய ஒரு கப்பல் படை பயிற்சி அதுதான் முக்கியம் சரியா ஜாயின் நேவி எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கப்பல் படை கூட்டு பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதனுடைய நைன்த் எடிஷன் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நடந்திருக்கு இன்வால்வ் கண்ட்ரி இந்தியா அண்ட் ஸ்ரீலங்கா பிளேஸ் எங்கே வச்சு நடந்திருக்குன்னா விசாகப்பட்டினம் போர்ட் விசாகப்பட்டினத்தினுடைய துறைமுகத்தில் வச்சு நடந்தது இதனுடைய இதனுடைய அப்ஜெக்ட் என்ன பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்கேன்ஸ் இன்டர் ஆப்பர்பிலிட்டி அண்ட் இம்ப்ரூவ் மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரெண்டு நாடுகளுக்கும் பரஸ்பரமாக ஒரு புரிதல் ஏற்படுத்துறது அது மட்டும் கிடையாது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வந்து டெவலப் பண்ணுறது ஏன்னா நம்ம நியரஸ்ட் கண்ட்ரி இருக்கிறனால என்ன பண்ணுறது அவங்க கூட இன்னும் நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வந்து டெவலப் பண்ணுறது அடுத்து எக்ஸ் தர்மா கார்டியன் ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எக்ஸ் தர்மா கார்டியன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இது இதனுடைய தேர்ட் எடிஷன் இதனுடைய மூன்றாவது பயிற்சி இந்தியா அண்ட் ஜப்பான் மிலிட்ரி எக்ஸசைஸ் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கப்பல் படை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய மிலிட்ரி எக்ஸசைஸ் பெல்கம்ல வச்சு நடந்திருக்கு பெல்கம்ங்கிறது கர்நாடகா அங்கே வச்சு நடந்திருக்கு இட் இஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் அண்ட் குளோபல் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படிங்கிறதான் அதனுடைய ஒரு யுக்தியை உருவாக்கணும் ரெண்டு நாடுகளுக்கிடையே ஒரு சுமூகமான ஒரு உறவை மேம்படுத்துறது ஸோ குளோபல் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது அதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த எடுத்திருக்காங்க அடுத்து எக்ஸ் டஸ்டில் தேர்ட் எடிஷன் சரியா இந்த தேர்ட் எடிஷன் அப்படிங்கிறது இந்தியா அண்ட் உஸ்பேகிஸ்தான் ஆர்மிஸ் சரியா நம்மளுடைய இந்தியா மற்றும் உஸ்பேகிஸ்தானுடைய இராணுவம் இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க யாங்க்ரிக் அப்படிங்கிற இடத்துல வச்சு நடந்திருக்கு அது உஸ்பேகிஸ்தானில் இருக்குது இதனுடைய முக்கியமான அப்ஜெக்ட் என்ன செமி அர்பன் ஏரியாவில் டெரரிசம் ஏதாவது தீவிரவாத தாக்குதல் நடந்தால் அது எப்படி வந்து நம்ம எதிர் தாக்குதல் நடத்துறது இதை கவுண்டர் டெரரிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பயிற்சி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ரெண்டு நாடுகளிடையே எடுத்திருக்காங்க அடுத்து லெமெட்டி டூ தௌசண்ட் நடவடிக்கைபாங்க <laughs> நடக்கும் அதுதான் அந்த பயிற்சியினுடைய முக்கியமான நோக்கமாக இருக்கும் ஓகேவா அந்த வகையில் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ஒரு நான்கு பயிற்சி வந்து நடந்திருக்கு ஸ்லீனஸ் எக்ஸ் தெர்மா கார்டியன் எக்ஸ் டஸ்ட் லீக் அண்ட் லெமிட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி பிப்ரவரி மாதமோ ஜனவரி மாதமோ நீங்கள் டிஎன்பிசி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கும்போது இந்த ஆஸ்பெக்டில் நீங்கள் ப்ரிப்பர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக புரியணும் அப்படிங்கிற காரணம் தான் இந்த ஆஸ்பெக்டில் ப்ரிப்பர் பண்ணி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா சரி அடுத்து எஸ் வேர்ல்டு ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறத ரீசெண்டாக வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் வேர்ல்டு ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் இது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுலேருந்தே இதை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு வராங்க இப்போ இதனுடைய டென்த் ரிப்போர்ட் இப்போ இதனுடைய பத்தாவது அறிக்கை வந்து வெளியிடப்பட்டுள்ளது இந்த பத்தாவது அறிக்கை வந்து உலக மக்கள் வந்து எப்படி சந்தோஷமாக இருக்காங்க எவ்வளோ ஹாப்பினஸ்ஸாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் அது எப்படி வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த நாட்டுடைய ஜிடிபி என்ன மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி எவ்வளோ இருக்குது அந்த நாட்டு மக்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட் லைவிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாழ்வாதாரம் சரியா அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் வந்து எப்படி இருக்குது கோவிட் டைமில் அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாங்க கோவிட் டைமில் அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாங்க அந்த நாடு அந்த நாட்டு மக்களை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறத வச்சு பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க சரியா பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்து அந்த புள்ளி அடிப்படையில் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்து நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ நம்பர் தேர்ட் அப்படின்னு சொல்லி இதை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க ரீசெண்டாக இப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கண்ட்ரி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டேப்லெட் பண்ணியிருக்கிறாங்க பட்டியலிட்டு இருக்காங்க எந்த கண்ட்ரியில் மக்கள் அதிகமாக சந்தோஷமாக இருந்திருக்காங்க எந்த கண்ட்ரியில் மக்கள் சந்தோஷமே இல்லாமல் இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற இந்த பேராமீட்டர்ஸை வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா இவங்க தான் யுனைடெட
சரி இன்டர்நேஷ்னல் ஹாப்பி டே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் அதனால் அந்த வருஷம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க என்னுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து நியூயார்க் டூ தௌசண்ட் டுவெல்லிருந்து இந்த லிஸ்ட்டை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க பத்தாவது ஐநாவுடைய உலக மகிழ்ச்சி அறிக்கை வெளியிடக்கூடிய இந்த ஆர்கனைசேஷன் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் சொல்யூஷன் நெட்ஒர்க் ஓகே நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் யார் இருக்கா பின்லாந்து தொடர்ந்து ஐந்தாவது முறையாக ஃபிஃப்த் டைம்ஸ் தொடர்ந்து ஐந்தாவது முறையாக அந்த நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறாங்க சரியா சரி நம்மளுடைய நேபர்ஹுட் கண்ட்ரி நம்மளுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நாடுகளில் சைனாவுடைய பொசிஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறக்காண்டி சைனாவோட ரேங்க் தான் கொடுத்துருக்குது சைனாவை பார்த்தீங்கன்னா எழுவத்தி ரெண்டு சரி இந்தியாவுடைய பொசிஷன் என்னென்னா ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பரவாயில்ல இதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் டைம் நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பதில் இருந்திருக்காங்க மூன்று இடங்கள் முன்னேறி நூற்றி முப்பத்தி ஆறாவது இடத்துக்கு வந்து போயிருக்காங்க வழக்கமான நூற்றி நாற்பத்தி ஆறாவது இடம் கடைசியாக சரியா தாலிபான் தீவிரவாதிகள் டெரரிசம் நிறையா பிரச்சனை உள்நாட்டு அரசியல் நெருக்கடி உள்நாட்டு குழப்பமால பாதிக்கப்பட்டு மக்கள் மகிழ்ச்சியே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய அப்கனிஸ்தான் சரியா ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கண்ட்ரியை சர்வை பண்ணி இந்த வேர்ல்டு ஹாப்பினஸ் ரிப்போர்ட்டை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இட் இஸ் த டென்த் ரிப்போர்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்தியாவுடைய ஒரு சிறந்த ஒரு பொருளாதார வல்லுநராக இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்கனாமிஸ்ட் ஓகேவா அந்த எக்கனாமிஸ்ட்டை ஒரு ஈவெண்டில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு அமைப்புக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சேர்பர்சன் சேர்மனாக வந்து ஆண்டனியோ குட்ரஸ் யுஎன்னுடைய ஜென்ரல் செக்ரட்டரி வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காரு நம்ம இந்தியன்ஸ் அப் அப்பாயிண்ட் பண்ணதுனால ரொம்ப முக்கியமான அதுதான் அவங்க சரியா தஸ் த கரண்ட் அஃபர்ஸ் ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பின் தலைமைச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் எதுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த அமைப்பு ஐநாவால் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட பயன்மிகு பலதரப்பு ஆலோசனை வாரியம் இட் இஸ் த அட்வைசரி போர்ட் ஆன் எஃபெக்டிவ் மல்டி லாட்ரலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூஎனில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ரீசெண்டாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தான் இது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உலகளாவிய பொருளாதாரம் எதை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி யுஎன்க்கு வந்து ஆலோசனை கொடுப்பாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க சரியா ஒரு வேர்ல்டு பேங்க் உடைய ரோலை இப்படி பண்ணிக்கலாம் ஐஎம்எஃப்டைய ஃபண்டை எஸ்டிஆர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்பெஷல் ட்ராயிங் ரைட்ஸை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ரிசர்வ் இவ்வளோ வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மானிட்ரி உலகளாவிய வேர்ல்டு மானிட்ரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது உலகளாவிய பொருளாதார சம்பந்தமாக ஒரு ஐநாவுக்கு ஆலோசனை கூடுற மாதிரி ரீசெண்டாக ஒரு அமைப்பு வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காங்க இதனுடைய மெம்பராக தான் நம்ம இந்தியாவுடைய மேம்பாடு பொருளாதார வல்லுநர் யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஜெகதீஷ் கோஷ் சரியா இந்த வேர்ல்டு லெவலில் ஐநாவில் ஏதாவது இந்தியாவுடைய நபர்களை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்கன்னா கேட்பாங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு டிஎன்பிசி குரூப் டூ கரண்ட் அஃபர்ஸில் எமினன்ட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லி வரும் முக்கியமான நபர்கள் அப்படின்னு வரும் அதில் ரொம்ப முக்கியமானது அதெல்லாம் நீங்கள் எங்கேயாவது நீங்கள் கரண்ட் அஃபர்ஸ் படிக்கும்போது ஐநாவுடைய அமைப்புக்கோ அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு நாடுகளுக்கு தூதராகவோ அம்பாசிடர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தூதராகவோ அப்பாயிண்ட் பண்ணார்னா அவங்கள நல்லா பார்த்து வச்சுருங்க அந்த எமினன்ட் பர்சனில் அவங்களுக்கு சம்மந்தமான கேள்விகள் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் சரியா ஸோ ஜெயதி கோஷ் நெக்ஸ்ட் அடுத்து இங்கிலீஷ் ஒடிஷன் த யுனைடெட் நேஷன் செக்ரட்டரி ஜெனரல் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் ஹேஸ் அனௌன்ஸ்ட் த அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியன் டெவலப்மெண்ட் எக்கானமிஸ்ட் அண்ட் ஜெய்தி கோஸ் எ மெம்பர் ஆஃப் தி யுஎன் நியூலி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அதான் அந்த அமைப்பு அட்வைசரி போர்ட் ஆன் எஃபெக்டிவ் மல்டிலேட்ரிசம் ஓகேவா அண்ட் தி நெக்ஸ்ட் பீம் ஸ்டெக்கு பற்றி நம்ம இடையில் ஒரு பார்த்தோம் என்ன இடையில் ஏற்கனவே ஒரு கரண்ட் அஃபர்ஸ் பார்த்தோம் அப்போ அது பீம் ஸ்டெக்குடைய ஒரு பயிற்சியை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அந்த வகையில் பீம் ஸ்டெக் ஐந்தாவது பீம் ஸ்டெக் உச்சி மாநாடு ரீசெண்டாக வந்து சிறிலங்காவில் கொழும்பில் வச்சு நடந்திருக்கு இந்த பீம் ஸ்டெக் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் பேங்காங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேங்காங்குடைய அறிக்கையின்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டது பேங்காங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேங்காங்குடைய டிக்ளரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதன்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டது இதனுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்கிறது ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் தாகா தான் இதனுடைய டாக்கா ஓகேவா ஸோ பங்களாதேஷில் இருக்க அதுதான் இதனுடைய கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் இப்போ ரீசெண்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆனிவர்சரியை வந்து செலப்ரேட் பண்ணுறாங்க எத்தனாவது ஆனிவர்சரியை செலப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா ரீசெண்டாக டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஆனிவர்சரியை வந்து செலப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ ரீ அஞ்சாவது மாநாடு தான்
எஸ்பார் ஸ்ரீலங்கா டி ஃபார் தாய்லாந்து ஏழு நாடுகளுடைய கூட்டமைப்பு இவங்கெல்லாம் வங்காள விரிவுடாக இருக்கிறாங்க இந்த வங்காள விரிவுடாக இருக்கக்கூடிய நாடுகள் பொருளாதாரம் சம்பந்தமான ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவதற்காண்டி இந்த ஆர்கனைசேஷனை அதுதான் அதுக்கு பேர் அந்த பீம்ஸ்டக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதனுடைய பேரே நம்ம சொல்கிறோம் வங்காள விரிவுடா பல்துறை தொழில்நுட்ப பொருளாதார கூட்டுறவிற்கான முன்னெடுப்பு அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பதினெட்டாவது பீம்ஸ்டெக் அமைச்சர்கள் மாநாடு ஒன்று நடந்திருக்கு ஓகேவா ஒரு சைடில் எழுதி போகிறேன் இதில் எழுதி போடுறேன் ஏன்னா இந்த இந்த பீம்ஸ்டெக் கான்ஃபரன்ஸ் மார்ச் மாதம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி பதினெட்டாவது ஏன்னா இது ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தானே பீம்ஸ்டெக் அமைச்சர்கள் மாநாடு நடந்திருக்கு நம்மளுடைய எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்டர் வந்து ஜெய்சங்கர் வந்து இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அமைச்சர்கள் மாநாடு பீம்ஸ்டெக் மினிஸ்ட்ரியல் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மாநாடும் பதினெட்டாவது பீம்ஸ்டெக் அமைச்சர்கள் மாநாடு வந்து நடைபெற்று இருக்கு அப்புறம் அந்த ஏழு நாட்டுடைய தலைவர்கள்லாம் வீடியோ கான்பரன்ஸ்ல என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அவங்களுடைய கருத்தை வந்து இங்கே பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த பீம்ஸ்டெக் பொறுத்த வரைக்கும் இதற்கு தலைமை தாங்கினது இந்த மாநாட்டிற்கு தலைமை தாங்கினது ஸ்ரீலங்கா அடுத்து வரக்கூடிய மாநாட்டுக்கு தலைமை தாங்க போறது யார் அப்படின்னா தாய்லாந்து இவங்க தான் இனி பீம்ஸ்டெக்கு வந்து லீட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொண்டு போவாங்க ஸோ பீம்ஸ்டெக் அமைப்பானது உருவாக்கப்பட்டு இருபத்தி அஞ்சு ஆண்டுகளை நிறைவு செய்கிறது இந்த மாநாட்டுக்கு ஒரு முக்கியமான மைய கருத்து வச்சுருக்கிறாங்க எப்பயுமே ஏதாவது முக்கியமான மாடுனா முக்கியமான மைய கருத்து இருக்கும் மறுமலர்ச்சி அடையக்கூடிய பிராந்தியம் வளமான பொருளாதாரம் ஆரோக்கியமான மக்கள் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு முக்கியமான அப்ஜெக்டிவ் வச்சுருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே இது ஸ்டாட் ஸ்டாட்டிக் ஜிகே அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது கரண்ட் அஃபேர்ஸை தாண்டி அமைப்பு எப்போ ஆரம்பித்தாங்க எதனுடைய டிக்ளரேஷன் ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது ஸ்டாட்டிக் ஜிகே அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இதனுடைய இங்கிலீஷ் வருஷன் பிஎம் மோடி ஹேஸ் பார்ட்டிசிபேட் இன் தி ஃபிஃப்த் பே ஆஃப் பெங்கால் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் மல்டி செக்டாரல் டெக்னிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் அதுதான் அந்த பீம் ஸ்டெக்ங்கிறதுக்கான அப்ரிவேஷன் இந்த சப்மிட் த்ரூ விர்ச்சுவல் மோட் இந்த சப்மிட் வாஸ் ஹாஸ்டட் பை தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா கொழும்பு உச்வாஸ் த சேர் நேஷன் ஆஃப் பீம் ஸ்டெக் அந்த மாநாடு நடத்தும் போது அதனுடைய சேர் பர்சனாக இருந்தது யாருன்னா ஸ்ரீலங்கா அண்ட் த கன்க்ளூஷன் ஆஃப் த சப்மிட் தாய்லாந்து டு ஓவர் அஸ் த சேர் பர்சன் ஆஃப் பீம் ஸ்டெக் அடுத்து தலைமை தாங்க போகிறது தலைமை தாங்கிறது தாய்லாந்து இந்த இயர் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ மார்க் இஸ் த டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் இயர் ஆஃப் தி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் பீம் ஸ்டெக் இந்த தீம் ஆஃப் தி சப்மிட் வாஸ் டுவார்ட்ஸ் த ரீ சைலண்ட் ரீஜியன் சரியா அண்ட் ப்ராஸ்பரஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் ஹெல்த்தி பீப்புள் சரியா இதுதான் மாநாட்டினுடைய ஒரு முக்கியமான அப்ஜெக்டிவ் வச்சுருக்கிறாங்க எஸ் நெக்ஸ்ட் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் இவரை பற்றி சொல்லணும்னா தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் இவருக்கு வந்து நாமக்கல் மோகனூர் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மோகனூர் அப்படிங்கிற இடம் ஒரு படித்தது ஏறக்குறைய இவருடைய யூஜி எல்லாம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் படிச்சிருக்கிறார் அதுக்குரிய ஃபர்தராக பிஜி படிக்கிறதுலாம் வெளியே தான் போய் படிச்சிருக்கிறாரு தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் இவர் இன்னொன்று நம்ம பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஒரு விருது வாங்கினான்னு பார்த்தோம் என்ன விருது வாங்கியிருக்காரு அண்ட் பத்ம விபூஷன் இந்த விருது நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரியா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இவர் பத்ம விபூஷன் விருது வாங்கியிருக்காரு அப்படிங்கிற இதே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் சரியா சரி இப்போ என்ன இவரை பற்றி ரீசெண்டாக பேப்பரில் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவராக இருக்கும் ஏ சந்திரசேகர் ஏர் இந்தியா விமானம் ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் டாடா சன் அப்படின்ட்டு ஒரு டாடா டாடா குரூப்புங்கிறது டாடாவுடைய குழுமம் அதில் நிறையா சின்ன சின்ன கம்பெனியாக இருக்கும் அதில் டாடா சன்ஸோடைய சப்ஸ்டேரி டேலஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனம் தான் யார் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏர் இந்தியா வந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க அது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பதினெட்டாயிரம் கோடியில் வந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க இருபத்தி ஏழு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தான் அது வந்து ஏர் இண்டியா பொதுத்துறை நிறுவனமாக இருந்தது அரசாங்கத்திற்கு பயங்கரமான லாஸு ஏர் இண்டியா ரன் பண்ண முடியல சம்பளம் கொடுக்க முடியல அந்த காரணத்தினால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த பங்குகளை விற்கணும் முடிவு பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக அந்த பங்குகள் எல்லாத்தையும் ஏற்கனவே வச்ச டாடா நிறுவனம் தான் அதை வாங்கியிருக்கிறேன் சரியா ஸோ இவர் தான் இப்போது அந்த டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய அந்த போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனுடைய தலைவராக இப்போ ரீசெண்டாக இவர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க தட்ஸ் அதுதான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓகேவா அப்போ இவரை பற்றி அடிஷ்னலாக பார்க்கும்
ஒரு ஒரு கண்டினியூ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கும்போது உள்ளே வந்துடும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பத்ம விபூஷன் பத்ம பூஷன் வாங்கக்கூடிய நபர்கள் யார் எந்த ஃபீல்டு கூட தொடர்பு உடைங்க ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நம்மளுக்கு இருக்குது இந்த பத்மஸ்ரீ மட்டும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஏழு பேரோ அல்லது ஒம்பது பேரோ வாங்குவாங்க அது மட்டும் யார் அவங்க எந்த ஃபீல்டு கூட ரெலவெண்ட் அதை மட்டும் பார்த்து வச்சுருங்க மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் டிஎன்பிசி போன்ற தேர்வுகளில் மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா சரி So, N. Chandrasekharan, Chairman of Tata Sons has been appointed the Chairman of Air, Air India by the Airlines Board. Already, we have seen this in the current process. Okay, next. 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 ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி சாரி தொண்ணூற்றி ஒம்பது தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க என்னோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து ஹைதராபாத் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஹைதராபாத்தில் இருக்குண்ணா நைன்டீன் நைன்டி நைன் ஹைதராபாத் ஐஆர்டிஐ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஐஆர்டிஐன்னு என்ன சார் இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் அப்படின்னு சொல்லி இதை நம்ம சொல்கிறது வழக்கம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனி இருக்குது ப்ரைவேட் செக்டர் இருக்குது இன்சூரன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க சரியா இன்சூரன்ஸ்னால் என்ன காப்பீடு சரி எதிர்பாராத விதமாக ஏதாவது நிகழ்வு நடந்துடும் அப்படி பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னா அதை ஈடு செய்வதற்காக காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காண்டி இன்சூரன்ஸ் போடுறாங்க ரெண்டு இன்சூரன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இது ஃபெமிலியராக பார்த்தீங்கன்னா எல்ஐசி இதை ரன் பண்ணுறாங்க அது போக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேங்கும் பேங்க் அசூரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேரில் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா ரன் பண்ணுறாங்க இன்க்ளூடிங் ப்ரைவேட் செக்டரோட இன்சூரன்ஸ் வந்து ரன் பண்ணுறாங்க இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அதர் தன் லைஃப் ஒரு மோட்டரை வந்து நம்ம ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் பண்ணலாம் ஒரு வீடு நம்ம பண்ணலாம் அப்படி நான் லிவிங் திங்ஸை என்ன வேணால் நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு பேர் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் இது பார்த்திங்கன்னா நியூ இண்டியா சூரன்ஸ் இருக்குது ஓரியண்டல் இந்தியா இது இதெல்லாம் பப்ளிக் செக்டர் அது போக ப்ரைவேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் அலைவன்ஸ் இருக்குது சரியா அப்புறம் பாரத் அவிவா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இது மாதிரி ப்ரைவேட் செக்டர் நிறையா இருக்குது இந்த பப்ளிக் செக்டர் இருந்தாலும் சரி ப்ரைவேட் செக்டராக இருந்தாலும் சரி இந்தியாவில் இந்த காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் எவ்வாறு செயல்படணும் அப்படிங்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் பாலிசி ஹோல்டர் அப்படிம்பாங்களே இப்போ நான் ஒரு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வாங்குகிறேன் எல்ஐசியில் போய் ஜீவன் ஜீவனானது பாலிசி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறேன் அப்ளை பண்ணி ஜீவனானது வாங்கிட்டேன் எனக்கு ஒரு ப்ரீமியம் இருக்கும் அந்த அமௌண்ட்டை நான் கேட்டுறேன் அப்புறம் நான் ஒரு பாலிசி ஹோல்டர் ஆகிடுவேன் ஓகேவா ஸோ ஒரு பாலிசி ஹோல்டருடைய க்ரிவியன்ஸ் என்ன அதை வந்து என்ன பண்ணுறது அதை சால்வ் பண்ணி வைக்கிறது ஸோ இன்சூரன்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்க கூடிய பணத்தை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது இது மாதிரியான எல்லா வேலையும் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் இந்தியாவில் காப்பீட்டு நிறுவனங்களை கண்காணிக்கக்கூடியதும் அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதும் அதை கொள்கையை வகுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் அந்த ஐஆர்டிஏ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா அதனுடைய சேர்பர்சன் தலைவராக இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஐஏஎஸ் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆல்ரெடி இந்தியாவுடைய ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு செக்ரட்டரியாக இருந்தவர் தான் அவர் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையராக இந்திய முன்னாள் நிதி சேவை செயலர் தபாசிஸ் பாண்டே தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இப்பதவியில் மூன்று ஆண்டுகள் அவர் தொடர்வார் ஸோ இதில் சார்ஜ் ஏ தண்ணையிலிருந்து அவர் மூன்று ஆண்டுகள் வந்து இந்த பதவியில் வந்து இருப்பார் இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த ஐஆர்டிங்கிறது பத்து பேர் இருப்பாங்க அதில் ஒரு தலைவர் மற்றும் ஒன்பது உறுப்பினர்கள் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு விஷுவலை பார்க்கும்போது அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இன்னும் படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஆழமாக மனசில் வந்து பதியும் நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டோடு படிங்க இன்வால்மெண்ட்டோடு படிங்க ஏதோ நம்மளுக்கு எக்ஸாமில் கேட்பாங்க அது கட்டாயம் நம்ம வந்து படிக்கணுமே அப்படி அப்படின்னு ஒரு சளி கூட படிக்க வேண்டாம் அது நீங்கள் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக படிக்கிறீங்க எவ்வளோ இன்வால்மெண்ட்டோட படிக்கிறீங்க பொறுத்து அது ஈஸியாக வந்து மனசில் பதிஞ்சிடும் நீங்கள் ஒரு திரைப் நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஃபுல்லாக படிச்சிட்டிங்கன்னா ரிவைஸ் பண்ண வேண்டாம் ஆனால் நீங்கள் அதர் ஏரியா நீங்கள் ஒரு பாலிட்டி படிச்சுட்டு போகிறீங்க ஒரு ஜாகிரபி படிக்கிறீங்க அல்லது தமிழில் ஒரு இலக்கியம் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள்
பதினாறாவது சட்டப்பேரவையினுடைய சபாநாயகர் சரியா ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம் இந்த துப்பாசி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சபா சபாநாயகர் இருக்கக்கூடிய செக்ரட்டரியேட்ல அந்த ஆபீஸ்க்கும் அந்த தலைமைச் செயலகம் அதாவது இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கும் இல்லையா சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நடக்கக்கூடிய அந்த இடத்துக்கும் அவர் முன்னாடி வழிநடத்தி கூட்டு போகிறது அவருக்கு அசிஸ்டன்ட் உதவியாளராக வந்து செயல்படக்கூடிய இந்த பதவி தான் துப்பாசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க துப்பாசிங்கிறவங்க இருப்பாங்களே இதில் என்ன பெரிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வரைக்கும் இந்த துப்பாசி அப்படிங்கிறவங்க சபாநாயகருடைய உதவியாளராக ஆண்கள் மட்டும் தான் நியமனம் செய்யப்பட்டு இருந்தாங்க இப்போ புதிதாக முதன் முதலாக பதினாறாவது சட்டப்பேரவையில் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் பெண்களுக்கும் சமத்துவ நீதி வேணும் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் ஆண்களும் பெண்களுக்கு சமமானவர்கள் என்ற அடிப்படையில் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா இப்போ புதுசாக அந்த துப்பாசிக்கு ஒரு உதவியாளர் பெண் உதவியாளர் ராஜலட்சுமி என்ற நபரை என்ன பண்ணியிருக்காங்க நியமனம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுதான் தமிழகத்தின் முதல் பெண் துப்பாஸ் ராஜலட்சுமி என்ற ராஜலட்சுமி சட்டமன்ற சபாநாயகரின் உதவியாளர் சட்டமன்ற வளாகத்தில் உள்ள சபாநாயகர் அறையிலிருந்து சட்டமன்றம் வரை அந்த அசம்பிளி நடக்க முடியாது அது வரைக்கும் கதாநாயகர் செல்லும் முன்னே செல்லும் சபாநாயகரின் உதவியாளர் துபாஸ் என்று அழைக்கப்படுவார் இப்போ நீங்கள் கலெக்டர் போனாங்கன்னா கலெக்டருக்கு முன்னாடி டவாலி அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒரு ஒயிட் போட்டு தலைப்பாக வச்சுட்டு போவார் அதே மாதிரி தான் இந்த இது ஓகேவா இதில் ஒரு டைகிராம் கூட இருக்குமே கொடுத்துருப்பேன் எஸ் இங்கே தான் அவங்க மே மாதம் ரிட்டையர்ட் ஆக போகிறாங்க அது சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஆகும்போது பட் எனியோ அதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்ட் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் ஏ விமேன் நேம்டு Rajalakshmi has been appointed the person Dubasi to walk in front of the speaker of the legislature of Tamil Nadu. Okay. How are you going to get out of the way? How are you going to get out of the way? How are you going to get out of the way? ஏற்கனவே அனௌன்ஸ் பண்ணி பிப்ரவரி மாதம் பல்வேறு கட்டங்களாக நடந்தது ஸோ மார்ச் மாதம் அதனுடைய ஃபைனல் ரிசல்ட் எலெக்ஷன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க கவுண்டிங் பண்ணி டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஒரு ஏழு மாநிலங்களில் தேர்தல் நடத்துறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதில் ஒரு அஞ்சு மாநிலங்கள் இப்போ முடிஞ்சிருக்கு மீதி இருக்கக்கூடிய அது நவம்பர் டிசம்பரில் வந்து தேர்தல் நடத்த போகிறாங்க இதற்கான அறிவிப்பு பின்னாடி வந்து வரும் அந்த வகையில் நான்கு மாநிலங்களில் தேர்தல் நிறைவு பெற்று அதனுடைய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அங்கே யார் வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க புது சீஃப் மினிஸ்டர் யார் பதவி எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு இதெல்லாம் ஒரே கரண்ட் அஃபர்ஸாக நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்துடும் யார் யார் எங்கெங்கே இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்துடும் உத்தரப்பிரதேஷ் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு டேம் இருந்தாங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு யோகி ஆதித்யநாத் மறுபடியும் அங்கே பிஜேபி பார்ட்டி தான் வின் பண்ணியிருக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய மொத்த லெஜிலேஷன் அசம்பிளி சீட்ஸ் வந்து ஃபோர் நாட் த்ரீ ஓகேவா நானூற்றி மூணு அடுத்து மணிப்பூர் பாயரன் சிங் அவரும் பிஜேபி அங்கே இருக்கக்கூடியது மொத்தம் அறுபது சட்டமன்ற தொகுதி உத்தரகாண்ட் அண்ட் புஷ்கர் சிங் தாமி அங்கே பிஜேபி தான் வின் பண்ணியிருக்கு லெஜிலேஷன் அசம்பிளி சீட் வந்து எழுவது பஞ்சாப் ரொம்ப முக்கியமானது யாரும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஏன்னா நம்ம இந்தியாவிலேயே இப்போ ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி ஒரே ஒரு இடத்துல தான் ரூலிங் பார்ட்டியாக இருக்குது டெல்கியில் மட்டும் யூனியன் டெரிட்டரியில் மட்டும் தான் நமக்கு இருக்குது யாருமே எதிர்பார்க்கல பஞ்சாபில் பகவத் மான் சரியா ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி நூற்றி பதினேழு சீட்ஸ் மொத்தம் அங்கே வந்து இருக்குது கோவா பிரமோத் சவாந்த் பிஜேபி பார்ட்டி நாற்பது சீட் வந்து அங்கே இருக்குது ஸோ ஐந்து மாநிலங்களுடைய தேர்தல் ரிப்போர்ட் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு ஐந்து மாநிலங்களையும் புதிய முதலமைச்சர்கள் வந்து பதவி வச்சுருக்காங்க ஸோ இது நம்மளுக்கு ரீசெண்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம கரண்ட் அஃபர்ஸில் நம்ம இதை படிக்கிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எஸ் இது ஒரு தமிழ்நாடு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஓகே மார்ச் மாதம் நம்மளுடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலிருந்து வரைந்து இருந்தாங்க அதில் ரெண்டு முக்கியமான ஸ்கீம் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்மளுக்கு எக்ஸாம் மைண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒன்று ஃப்ளோட்டிங் சோலார் பேனல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மிதக்கும் சூரிய பழைய வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க தூத்துக்குடியில் ஸ்பீக் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குளத்தில் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒன்று இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் அமையக்கூடிய ஒரு பர்னிச்சர் ப்ராக் பர்னிச்சர் பார்க்கை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு அடிக்கல் வந்து நாட்டியிருக்காங்க ரெண்டு விஷயம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பண்ணியிருக்காங்க தட்ஸ் அ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓகே பாருங்கள் தமிழகத்தில் முதன் முதலாக மிதக்கும் சூரிய ஒளி மின் நிலையம் ஓகேவா இட் இஸ் எவ் ஃப்ளோட்டிங் சோலார் பவர் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ ஃப்ளோட்டிங் ஸ்பிக் தொழிற்சாலையில் உள்ள முதல்வர் ஸ்டாலின் நூற்றி ஐம்பது புள்ளி நாலு கோடி மதிப்பில் துவக்கி வைத்தார் மேலும் சர்வ சர்வதேச பர்னிச்சர் பூங்கா அதுவும் வந்
செய்யக்கூடியது தூத்துக்குடி சிப்காட் வளாகத்தில் ஆயிரம் கோடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த சர்வதேச பர்னிச்சர் பூங்காவை நாட்டிலே முதலாவதாக அமைக்கப்படும் பூங்கா என முதல்வர் அவர்கள் தெரிவித்தார்கள் அதுதான் இது ஓகேவா அப்புறம் ரெண்டு விஷயம் நடந்திருக்கு ஒன்று மிதக்கும் சூரிய ஒளி மின் நிலையம் ரெண்டாவது நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் பர்னிச்சர் பார்க் சர்வதேச பர்னிச்சர் பார்க் அப்படிங்கிறத நம்ம ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இந்தியாவில் முதல் முறையாக தூத்துக்குடியில் அமையும் சர்வதேச அரங்கிலான் பூங்காவிற்கு இன்டர்நேஷ்னல் பர்னிச்சர் பார்க் நாட்டின் முதலமைச்சர் அடிக்கல் நாட்டினார் சுமார் ஆயிரம் கோடி முதலீட்டில் அமையும் இந்த பூங்காவால் அதிக அளவில் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் இது நார்மலாக நமக்கு தெரிஞ்சுதான் ஸ்பிக்கோடைய அப்ரிவேஷன் சதன் பெட்ரோ கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியல் கார்பரேஷன் லிமிடெட் ஆல்ரெடி ஸ்பிக்குங்கிறதுல யூரியா அப்புறம் டிஏபி டை அமோனியம் பாஸ்பேட் அப்புறம் இது போன்ற பெட்ரலைசர்ஸ் வந்து உரங்கள் வந்து நிறையா தயாரிக்கிறாங்க ஓகேவா சரி ஓகே இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு இண்டெக்ஸ் நிதி ஆயோக் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இஸ் அ நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட தான் இந்த அமைப்பு இப்போ ரீசெண்டாக எந்த ஸ்டேட்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட்டில் வந்து அதிகமாக வந்து ஏற்றுமதி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த ஏற்றுமதிக்கான எப்படி பண்ணுறாங்க அதை எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற அந்த ரேங்கிங் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த ரேங்கிங் கொடுக்குறது என்ன பர்பஸ் அப்படின்னா ஒரு காம்படிஷ் ஒரு காம்படிட்டிவ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாநிலம் இன்னொரு மாநிலத்தில் கம்பேர் பண்ணுறாங்க அதை கம்பேர் பண்ணி அடுத்த வருஷம் நம்ம டாப்பில் வந்துடணும் அப்படிங்கிறத பண்ணுறது இதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூன்று இதாக பிரிக்கலாம் ஒன்று கோஸ்டல் ஸ்டேட்ஸில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களை பிடிச்சிக்கிறாங்க இன்னொன்று லேண்ட்லாக் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லேண்ட்லாக்னால் நிலத்தால் சொல்லப்பட்ட உள்ளே இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் மூணாவது ஹிமாலயன் ஸ்டேட்ஸ் இமயமலை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய முக்கியமாக இந்த நார்த் ஈஸ்டனில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள்னு ஒரு மூணு வகையாக பிரித்து இந்த ரேங்க் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பட்டியலிடுறாங்க ஏற்றுமதி தயார் நிலை குறியீடு இதுக்கு பேர் என்ன பேர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட் ப்ரிப்பர்னஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்குடைய பேர் இந்த எக்ஸ்போர்ட் ப்ரிப்பர்னஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதாவது எக்ஸ்போர்ட்டுடைய எக்கோ சிஸ்டம் அதனுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்கு அங்க சாதகமான சூழ்நிலை இருக்கா அப்படிங்கிறத என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பாக்குறாங்க வேற பிசினஸ் பாலிசி பிசினஸ் பிசினஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி இருக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் எக்கோ சிஸ்டம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பாக்குறாங்க சரியா வேற என்ன பாக்குறாங்கன்னா ஒரு ஃபோர் பில்லர் இருக்கு அதனுடைய பாலிசி அண்ட் பாலிசி அப்படின்னு சொல்றது சரியா இதை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க இதை அந்த தூண்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது எக்ஸ்போர்ட் எக்கோ சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் பிஸ்னஸ் எக்கோ சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது பாலிசி எப்படி உருவாக்குறாங்க அப்படிங்கிறத வச்சு வந்து பட்டியலிடுறாங்க சரியா சரி இந்த குறியீடில் குஜராத் வந்து இரண்டாவது ஆண்டாக தொடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளது சரியா ஸோ கான்ஸ்டியூட்டிவாக ரெண்டாவது ஆண்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க முதலிடத்தில் இருக்குது தமிழகம் ஏற்றுமதி தயார்நிலை குறியீட்டில் நான்காவது இடத்தில் உள்ளது ஓகேவா ஸோ தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் இது எத்தனை இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா நாலாவது இடத்துல இருக்குது ரெண்டாவது இடத்துல மகாராஷ்டிரா இருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தான் ஃபஸ்ட் டைம் இதை மெஷர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது தான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஏற்றுமதி தயார் நிலை குறியீடு அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்தாங்க ரெண்டாவது பிளேஸ் வந்து நம்ம மகாராஷ்டிரா இருக்குது பட் நம்ம தமிழ்நாடு இருக்கிறதுனால நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அது படிக்கிறோம் அண்டு தேர்டு வந்து யார் இருக்கா அப்படின்னா கர்நாடகா இருக்குது ஸோ இதுதான் இந்த குறியீடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது அப்புறம் நிதி ஆய்க்குடைய ஏற்றுமதி தயார் நிலை குறியீடில் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் யார் இருக்காங்க ஃபோர்த் பிளேஸில் யார் இருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் பிளேஸில் குஜராத் ஃபோர்த் பிளேஸில் வந்து தமிழ்நாடு இருக்குது ஓகேவா சரி இந்த எக்ஸ்போர்ட் ப்ரிப்பர்னஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது புவிசார் குறியீடு ரொம்ப முக்கியமானது இட் இஸ் கால்டு ஜிஐ டேக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஜியாக்ராஃபிக்கல் இண்டிகேஷன் டேக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஒரு பொருளுக்கு புவிசார் குறியீடு கொடுத்துட்டாங்கன்னா வேற யாரும் அந்த பொருளை வந்து உற்பத்தி பண்ண முடியாது வேற யாருமே அந்த பொருளை மார்க்கெட்டிங் பண்ண முடியாது யார் அந்த பொருளுக்கு புவிசார் குறியீடு வாங்கியிருக்காங்களோ அவங்க தான் அந்த பிராண்டில் அந்த இதை சேல்ஸ் பண்ண முடியும் ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு இது நடைமுறையில் இருக்கும் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு இருக்குமா பத்து ஆண்டுகளுக்கு நடைமுறையில் இருக்கும் இது தொடர்பாக இது சட்டம் இருக்கானா இருக்குது புவிசார் குறியீடு பதிவு மற்றும் பாதுகாப்பு சட்டம் ஒன்று இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் கொண்டு வந்திருக்காங்க புவிசார் பதிவு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அதாவது பாதுகாப்பு சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பாதுகாப்பு
அந்த இடத்துல அந்த பொருளை அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுறாங்க இது நிறைய பேர் விரும்பி வாங்குறாங்க ரொம்ப தரமான பொருளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொருளை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த நிறுவனமோ அல்லது சம்மந்தப்பட்டவங்களோ அதை விண்ணப்பிக்கணும் அதை வந்து இந்த புவிசார் பதிவு மற்றும் பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் அதை பரிசீலனை பண்ணி அந்த பொருளுக்கு ஜிஐ டாக் வந்து கொடுக்கறது வந்து வழக்கம் அந்த வகையில் இந்தியாவில் முதன் முதலாக ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் டார்ஜிலிங் டீக்கு தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா புவிசார் குறியீடு கொடுத்தாங்க டார்ஜிலிங் டீ இப்போ டீனாலே நம்மளுக்கு தெரியும் நார்த் ஈஸ்டன் ரொம்ப ஃபேமஸ் அதே முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ஸாம் சிக்கிம் வெஸ்ட் பெங்கால்லாம் டீ அதிகமாக உற்பத்தி செய்யக்கூடியது அதில் அஸ்ஸாம் தான் இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் லீடிங் டீ ப்ரொடியூசர்ஸ் நம்ம டீ வள டீ வந்து நல்லா டெவலப் ஆகணும் நல்லா க்ரோத் ஆகணும் நல்லா குளிரான காலநிலை இருக்கும் அது நம்மளுக்கு இமயமலைக்கு அடிவாரத்தில் இருக்கனால அதற்கேற்றியான காலநிலை வாங்கியிருக்கு மொதல் மொதல் வாங்கினாங்க இப்போ அதே மாதிரி தமிழ்நாடு இது மாதிரி நிறையா வாங்கிட்டு இருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடும் ஏறக்குறைய ஒரு நாற்பத்தி ஒரு பொருளுக்கு புவிசார் குறியீடு வாங்கியிருக்கிறாங்க நாற்பத்தி ஒரு பொருளுக்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க ஸோ கர்நாடகா பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு நாற்பத்தி ஏழு பொருளுக்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க கடந்த வருஷம் கூட கன்னியாகுமரியில் கிராம்புக்கு வாங்கினாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் சங்கம் வந்து கிராம்பு சரி அங்கே கன்னியாகுமரியில் அதிகமாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதியில் அதிகமாக பயிரிடுவாங்க அது கூட என்ன பண்ணாங்கன்னா ஜிஐ டேக் வந்து வாங்கியிருக்காங்க அப்புறம் ஜிஐ டேக்கு அப்ளை பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு அப்ளை பண்ணுறதோட எக்ஸாம்பிள் கேட்க மாட்டாங்க எதற்கு வந்து அந்த புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத தான் நம்மளுக்கு வந்து கேள்வியாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து வரக்கூடியது இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா பண்ருட்டி அந்த முந்திரிலாம் இருக்கு இல்லையா அது கூட என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்ளை பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்ளை தான் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் அப்ரூவ்ட் ஆகலை ஓகேவா அப்படி இது நம்மளுக்கு ரீசெண்டாக தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நரசிங்கம்பேட்டை நாதேஸ்வரம் திருவிடை மருதூர்னு இருக்குது தஞ்சாவூரில் திருவிடை மருதூர் அப்படிங்கிற கிராமத்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஊர் தான் நரசிங்கம்பேட்டை இங்கே நாதேஸ்வர கை கைவினை கலைஞர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அது மரத்தில் தான் அதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த நாதேஸ்வரத்துன்னு செய்வாங்க ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது அவங்க தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் மூலமாக ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்காங்க அவங்க அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அப்ளை பண்ணவங்களுக்கு இப்போ ரீசெண்டாக வந்து கிடச்சிருக்கு ரொம்ப முக்கியமானது தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நரசிங்கப்பேட்டை நாதேஸ்வரத்துக்கு புவிசார் குறியீடுக்கான அங்கீகார சான்று வழங்கப்பட்டுள்ளது புவிசார் குறியீடு பெற தஞ்சாவூர் இசைக்கருவி தொழிலாளர்கள் கூற்று குடிசை தொழில் சங்கத்தால் விண்ணப்பம் செய்யப்பட்டது ஏற்கனவே இவங்க தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா விண்ணப்பிச்சிருக்காங்க சரியா திருவருடை மருதூர் என்ற கிராமத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது எஸ் நாகேஸ்வரம் மேடின் நரசிங்கம்பேட்டை இன் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக் ஹஸ் பின் கிராண்டட் த ஜியோகிராஃபிக்கல் இண்டிகேஷன் ஜி ஐ டாக் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபில்டு பை தஞ்சாவூர் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் கோஆப்ரேஷன் காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி சொசைட்டி லிமிடெட்ஸ் இவங்க தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வாங்கியிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அடுத்து நம்ம ரீசெண்டாக இப்போ வந்து மிஸ் யூனிவர்ஸ் பார்த்தோம் சரியா ஆர்னஸ் ஜந்து பஞ்சாபை நேட்டை சேர்ந்தவங்க அந்த வகையில் மிஸ் வேர்ல்டு அப்படிங்கிற ஒரு காம்படிஷன்ஸ் இந்த மிஸ் வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இது வந்து இதனுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து லண்டன் சரியா நாட்டினுடைய சிறந்த அலையை தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு இதை வந்து கொடுக்குறத வழக்கம் அந்த அந்த வகையில் இந்த இந்த ரீசெண்டாக நடந்த எழுபதாவது உலக அழகி போட்டியில் சரியா போட்டரிக்கா இந்த நாட்டின் ஜான் சுவான் பகுதி நடைபெற்ற எழுபதாவது உலக அழகி போட்டியில் போலந்து நாட்டினை சேர்ந்த கரோலினா நாடு முக்கியமானது எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க போலந்து நாட்டை சேர்ந்தவங்க கரோலினா பேலோவாஸ்கா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டின் உலக அலையாக பட்டத்தை வென்றார் சரியா ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணது லண்டன் இதனுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் இதை வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் இனாகரேட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க அந்த வகையில் இது எழுபதாவது காம்படிஷன் சரியா அவங்க பேர் இஸ் கரோலினா பேலோவாஸ்கா எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க போலந்து நாட்டை சேர்ந்தவங்க ஸோ கரோலினா பியோஸ்கா ஃப்ரம் போலந்த் ஹூ ஹஸ் பின் க்ரௌன் மிஸ் வேர்ல்ட் டூ தௌசண்ட் அடுத்த செவன்டீன் தெரிஞ்சுனா அண்டு பேஜன் அட் சான் ஜுவான் அண்ட் போட்டோரிக்கோ அடுத்து நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் சரி அதெல்லாம் கேட்பாங்களா அப்படின்னா கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் ஒரு அவார்டு வாங்கியிருக்கிறாங்க அதனால் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரியா சரி இவர் கோவை குளங்கள் பாதுகாப்பு அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அமைப்பை வந்து ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கார் மணிகண்டன் கோவை குளங்கள் பாதுகாப்பு அமைப்பு ஒரு நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசே
சரியா அதை மீட்டெடுக்கிறது அந்த வேலை ரீசெண்டாக ஒரு குளத்தை வந்து மீட்டெடுத்துருக்கிறாரு வெள்ளூர் ஏரி கோயம்புத்தூரில் இருக்குது இந்த ஏரி வெள்ளூர் ஏரி கோவை மீட்டமைத்திற்கான தண்ணீர் வாரியர் விருது வாரியர்னா ஃபைட்டர் சரியா வாரியர்னா ஃபைட்டர் கௌரிக்கப்படுவது இது ஜல் பிரகராரி சம்மன் டூ தௌசண்ட் இருபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற அந்த விருதை வந்து இவர் வந்து வாங்குறாரு அந்த அந்த ஜல் பிரகராரி சம்மன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருக்கு இல்லையா டெல்லியில் வச்சு இது நடந்திருக்கு அதனுடைய மைய கருத்து சரியா தீம் இருக்கும் இல்லையா அந்த தீம் என்ன அப்படின்னா சுயசார்பு இந்தியா முயற்சிகள் மற்றும் சவால்கள் என்ற நிகழ்ச்சியில் நடைபெற்றது வெள்ளூர் ஏரி கோவையில் உள்ளது ஓகேவா அப்படின்னா இந்த விருதை வாங்கினது யாரு ஜல் பிரகாரி சம்மன் டூ தௌசண்ட் இருபத்தி ரெண்டு சரியா நதிகளை வெள்ளூர் ஏரியை வந்து மீட்ட மீட்டெடுத்ததற்காக மணிகண்டன் என்பவருக்கு வழங்க வழங்கப்பட்டது ஆல்ரெடி கோவை குளங்கள் பாதுகாப்பு அமைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு வந்து இவர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த மணிகண்டன் டு பி ஹானட் வித் வாட்டர் வாரியர் அவார்ட் ஃபார் ரீஸ்டோரிங் வெள்ளலார் லேக் ஜல் பிரகாரி செவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அந்த தீம் ஆஃப் வாட்டர் செல்ஃப் ரிலையன்ட் இந்தியா எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் இந்த இந்த வெள்ளலூர் லேக் இன் கோயம்புத்தூர் இட் இஸ் சிட்டுவேட்டட் இன் கோயம்புத்தூர் ஓகே இட் இஸ் இதுவும் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் ஓகேவா சரி ரெண்டாயிரத்தி இருபது டோக்கியோ ஒலிம்பிக் நடந்திருக்கும் இந்த டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் சில்வர் வாங்கியிருக்கார் இவர் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் ராஜஸ்தான் ஒரு ஒரு ஜாவ்லின் த்ரோயர் சின்ன இந்த வட்டி இந்த எரியிறாரில் ஜாவ்லின் த்ரோயர் முதன் முதலாக பேரா ஒலிம்பிக் அதாவது ஒலிம்பிக்கில் மூணு வகையான கேம்ஸ் உண்டு அதாவது நாலு வகை உண்டு அதில் ரொம்ப மூணு தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது ஒன்று சம்மர் ஒலிம்பிக் இன்னொரு விண்டர் ஒலிம்பிக் பேரா ஒலிம்பிக் யூத் ஒலிம்பிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் பேரா ஒலிம்பிக் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஒன்லி பார்ட்டிசிபேட் இன் ஃபிசிக்கல் சேலஞ்சு பர்சன்ஸ் மாற்று திறனாளிகள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூட தான் இந்த பேரா ஒலிம்பிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது அதில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் டோக்கியில் நடந்ததில் இவர் வந்து சில்வர் வந்து வாங்கியிருப்பார் முதன் முதலாக ஒரு பேரா விளையாட்டு வீரர் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி விளையாட்டு வீரருக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பத்மபூஷன் விருது வந்து கொடுக்குறாங்க இந்தியா அதுக்கு முன்னாடி கொடுத்தது கிடையாது இப்போ தான் முதன் முறையாக கொடுக்குறாங்க அதனால தான் இந்த நியூஸ் வந்து நம்ம படிக்கிறோம் தேவேந்திர ஜஜாரியா ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் முதல் பாரா விளையாட்டு வீரர் பத்மபூஷன் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு விருதினை பெற்றார் சரியா அந்த விருது வழங்கும் விழா குடியரசுத் தலைவரால் வழங்கப்பட்டது தேவேந்திர தேவேந்திர ஜஜாரியா பிகேம் த ஃபஸ்ட் பேரா அதில் டு ரிசீவ் பத்மபூஷன் அவார்ட் சரியா இவர் வந்து எதில் ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னா ஜாவ்லின் த்ரோயர் ஜாவ்லின் த்ரோயர் த்ரோ பண்ணுவாங்களே அந்த ஜாவ்லின் த்ரோயர் தான் இவர் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் பதினாலாவது இந்திய ஜப்பான் இடையே வருடாந்திர மாநாடு சரியா டெல்லியில் நடைபெற்றது ஸோ இந்த பதினான்காவது இந்திய ஜப்பான் இடையே இந்த மாநாடு வந்து டெல்லியில் நடைபெற்றது ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு ஜப்பானுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து புதுசாக பதவியேற்றிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஃபூமியோ கிசிடோ அப்படிங்கிறத ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஃபூமியோ கிசிடோ எஸ் கரண்ட் அஃபர்ஸில் பார்த்துருக்கோம் வடாந்திர மாநாடு டெல்லியில் நடைபெற்றது இந்தியாவில் ஐந்து ஆண்டுகளில் சுமார் நாற்பத்தி ரெண்டு பில்லியன் டாலர் முதலீடு செய்யப்படும் என ஜப்பான் பிரதமர் தெரிவித்தார் ஓகே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கரண்ட் அஃபர்ஸ்னா இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பாலிசி இருக்கு லுக் ஈஸ்ட் பாலிசி கிழக்கு நோக்கிய கொள்கை என்ன அப்படின்னா கிழக்கில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளை பாரு அது எப்படி டெவலப் ஆகிட்டு இருக்க பொருளாதாரத்தில் அந்த நாடு எப்படி வந்து மிகமிய ஒரு எமர்ஜிங் கண்ட்ரியாக வந்துட்டு இருக்கு அதை பார்த்து இந்தியா டெவலப் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கான்செப்ட் இதான் லுக் ஈஸ்ட் பாலிசி கிழக்கு நோக்கிய கொள்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் நம்மளுடைய பிரதமர் மோடி அவர்கள் கிழக்கு நோக்கிய கொள்கைக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க முக்கியமாக நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் அப்புறம் ஏசியன் கண்ட்ரீஸ் கூட எல்லாம் நம்ம அதிகமாக என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா நல்ல டை அப்பில் இருக்கும் ஏன்னா அது அந்த கொள்கை தான் கிழக்கு நோக்கிய கொள்கை ஸோ இதன் மூலமாக இந்தியாவுக்கு நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும் அந்த அந்த நாடுகள் இந்தியாவுக்குள்ள அதிகமாக என்ன பண்ணுவாங்க அந்நிய நேரடி முதலீடு மூலமாக நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை வச்சு அந்த மாதிரி நாடுகளுக்குள்ள ஒரு ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துறது ஒரு வழக்கமான ஒரு முறை அந்த வகையில் பதினான்காவது இந்திய ஜப்பானுடைய வருடாந்திர மாநாடு ஓகேவா அதில் தான் ஸோ ஜப்பானுடைய பிரதமர் ஃபுமியோ கிசிடோ சொல்கிறாரு நாற்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் நாங்கள் இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்க
ஆஸ்கர் விருதுகள் இரண்டாயிரத்தி இரண்டு வழங்கும் நிகழ்ச்சி லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் வந்து நடைபெற்றிருக்கு லாஸ் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸுங்கிறது அமெரிக்காவில் வந்து இருக்கக்கூடியது உலகிலேயே சினிமா இண்டஸ்ட்ரி சினிமா ஃபீல்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஹையஸ்ட் ஆனரி அவார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சினிமா துறைக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த விருது அப்படின்னு சொல்லி இந்த விருதை வந்து வளர்க்கறது வழங்குறது வழக்கம் இந்த விருதை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அந்த கமிட்டி தான் நிறையா ஒவ்வொரு ட்ராமாவில் ட்ராமா நாத சாதாரணமாக ட்ராமாலேருந்து வரும் பெஸ்ட் ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லி வேரியஸ் கேட்டகரியில் வரும் அந்த வேரியஸ் கேட்டகரியில் நிறைய நாமினேஷன் பண்ணுவாங்க அந்த நாமினேஷன் அஞ்சு அல்லது ஆறு திரைப்படங்கள் அஞ்சு அல்லது ஆறு நடிகர் அஞ்சு அல்லது ஆறு இயக்குனர் இருப்பாங்க அதில் பெஸ்ட் டேரக்டர் பெஸ்ட் ஃபிலிம் பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் சப்போர்ட் ஆக்ட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த விருதை வந்து அறிவிக்கிறது வந்து ஒரு வழக்கம் அந்த வகையில் இப்போ லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் நடைபெற்ற தொண்ணூற்றி நான்காவது ஆஸ்கர் விருதுகள் ஏற்கனவே நம்ம நாமினேஷன் பண்ணிட்டோம் அதனுடைய ஃபைனலில் தான் இப்போ ரீசெண்டாக மார்ச் மாதம் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுதான் இது இதில் ட்யூன் அப்படிங்கிற திரைப்படம் அதிகபட்சமாக ஆறு விருதுகளை வாங்கியிருக்கு ஒரே ஒரு திரைப்படம் தான் ஆறு விருதுகள் வேரியஸ் கேட்டகரியில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா வாங்கியிருக்கு அதில் சிறந்த திரைப்படத்திற்கான விருதை பெற்றது கோடா அப்படிங்கிற ஃபிலிம் அண்டு சிறந்த நடிகர் வில் ஸ்மித் ஆல்ரெடி நம்ம கோல்டன் குளோப் அவார்டு பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்துருப்போம் கிங் ரிச்சர்டுங்கிற படத்துக்காண்டி சிறந்த நடிகை அண்ட் ஜெசிகா ஜெஸ்டெயின் த ஐஸ் ஆஃப் டெமிபே அப்படிங்கிற ஒரு படத்துக்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க சிறந்த இயக்குனர் ஜான் காம்பியன் த பவர் ஆஃப் டாக் ஆல்ரெடி இவரை நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரியா எஸ் அண்டு சிறந்த அந்நிய மொழி திரைப்படம் அதாவது வேறு லாங்குவேஜ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரைவ் மை கார் ஜப்பான் ட்ரைவ் மை காருங்கிறது அந்த ஃபிலிம் நேம் ஜப்பான் அப்படிங்கிறது அது வந்து ஜப்பான் மொழி சரியா ஜப்பானில் எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம் நீங்கள் மொத்தமாக சேர்த்து ட்ரைவ் மை கார் ஜப்பான் சொல்லிடக்கூடாது ஜப்பான் நாட்டிலேருந்து வந்த படம் சிறந்த அந்நிய மொழிக்கான விருதை வந்து வாங்கியிருக்கு நம்ம வேரியஸ் கேட்டகரியில் இருக்கோம் நம்ம அதில் முக்கியமாக நம்மளுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கேட்கக்கூடிய மட்டும் தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அண்ட் பெஸ்ட் ஃபிலிம் கூட பெஸ்ட் ஆக்டர் வில் ஸ்மித் அண்ட் கிங் ரிச்சர்ட் பெஸ்ட் ஆக்டர் ஜெசிகா ஜெசிகா ஜஸ்டின் த ஐஸ் ஆஃப் த டாமி ஃபே அண்டு பெஸ்ட் டேரக்டர் ஜெய் கேம்பியன் இந்த பவர் ஆஃப் டாக் இந்த பெஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் ட்ரைவ் மை கார் அண்ட் ஜப்பான் ஜப்பான்கிறது ஜப்பான்லேருந்து வந்த இந்த திரைப்படம் இந்த விருதை வந்து வாங்கியிருக்கு நெக்ஸ்ட் எஸ் ஏழாவது ஐசிசி விமன்ஸ் கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப் ரீசெண்டாக வந்து நடந்து முடிஞ்சிருக்கு இது எங்கே வச்சு நடந்திருக்குன்னா நியூசிலாண்டில் வச்சு இந்த கிரிக்கெட் விமன்ஸ் வேர்ல்டு கப் வந்து நடந்திருக்கு ரெண்டு டீம் வந்து ஃபைனல் மேட்ச் விளையாண்டிருக்காங்க ஆஸ்திரேலியா அண்ட் இங்கிலாண்டு ஸோ இந்த மேட்சில் வந்து வின் பண்ணது யார் அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியா வந்து வின் பண்ணியிருக்கு இங்கிலாண்டு பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஏ ரன்னர் ஓகேவா அப்படின்னா ஏழாவது ஐசிசி மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி எங்கே நடைபெற்றதுன்னு கேள்வியில் கேட்கலாம் ஸோ எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னா நியூசிலாந்தில் வச்சு நடைபெற்றிருக்கு இந்த ஏழாவது மகளிர் ஐசிசி கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் வின் பண்ண டீம் ஆஸ்திரேலியா அண்ட் ரன்னர் இங்கிலாண்டு ஓகே த செவன்த் ஐசிசி விமன்ஸ் வேர்ல்டு கப் கிரிக்கெட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஹெல்ட் இன் நியூசிலாண்ட் இந்த சாம்பியன் டைட்டில் ஆஸ்திரேலியா ரன்னர் இன் இங்கிலாண்டு எஸ் இது ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம பஞ்சாப் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியை சேர்ந்த சில சயின்டிஸ்ட் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளில் சில ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபடும் போது ஒரு புதிய வகை ஒரு கடல் பாசியை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நேர்மையாக நான் சொன்னேன் புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அறிவியல் கண்டுபிடிப்பெல்லாம் நமக்கு டிஎன்பிசியில் வந்து பிரதானமாக கேள்வி கேட்பதற்கு அதிகமாக வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த வகையில் இதுதான் அது அது பேர் பாருங்கள் அசிட் ஆஃப் ஃப்ளோரியா ஜலங்காங்கியா இது இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்டது ஒரு கடல் பாசியாகும் அது பேரை கொடுத்துட்டு என்னென்னு கேட்பாங்க அது அது ஒரு விலங்கினமாக அது ஒரு பறவை இனமாக அது ஒரு கடல் பாசியாக அப்படின்னு கூட கேட்பாங்க சரி அசிடா ஃப்ளோரியா அந்த அசிடா ஃப்ளோரியாங்கிறது நீங்கள் பயாலஜியில் சில ஏரியாவில் நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம் ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கோம் அசிடா ஃப்ளோரியா ஜலகாந்தியா இது இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்ட ஒரு கடல் பாசியாகும் இது பஞ்சாப் மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்த இந்திய குழுவால் இந்திய அறிவியலர் குழுவால் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு கூட்டங்களில் கண்டறியப்பட்டது அந்தமான் நிக்கோபாரில் நிறையா தீவு கூட்டங்கள் இருக்கும் அதில் ஃபெமிலியராக நம்மளுக்கு ஒரு நாலு தீவு கூட்டம் தான் தெரியும் ஒன்று சவுத் அந்தமான் மிடில் அந்தமான் அண்ட் லோயர் அந்தமான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது சவுத் அந்தமான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் லிட்டில் அந்தமான் நிக்கோபார்லேயே நிறையா தீவு கூட்டங்கள் இருக்குது மக்கள் வசிக்கக்கூடிய முக்கியமாக நம்ம சொல்லக்கூ
Nasida floria Jalangaya, new marine algae species discovered in India. It was discovered by Indian scientists from the Central University of Punjab in the Andaman Archipelago. Archipelago is the Palatibul Day Kutangal. Next, Azani. Siria. Uh, cyclone. Cyclone of the insulin is the cyclone. We know that there is a low pressure in the center. In the center, there is a low pressure in the low pressure. In the Kurevana Talvali, the Kurevana Talvali, the Amipadana Menosolona, Cyclone of the insulin soldier. It is the Ninga newspaper, TV like Kumurda, Talvalit, Maya Murua Yuladi, the Puyala, whatever, I put the beans low. It is central, it is depressed. Other than the Enosolona, I up cyclone of beans low, Puyin can, and then a vetidum, and the cart to the Megayad. The Erna team is like a ganger. A diagram could say central end of the cater cranger, the puel in can of the insulin solanga, outer high pressure, outer liquid high pressure, and the earth wind flow towards central liquid low pressures. This is a variable wind in solo. Marum cartugal, in a thunder direction, adequate and up in a dergo, much dergo, India, Porto Rego, Wangala Viriguda, and Arabic cutter. In the Rendi Adathali on the number of cyclones on the Adima Farma Raduku, Vipulurka, Adima Farma. And the way, Pel Azani, if recent and Amodea, Andama Nicobarti will only take it. In the Azani Pil in the Perialog Badi Pere Patala, Kunjo, Malayal, rainfall upon the Silla Maram Chedi Kudila, on the Nabunirana, Sali Lavrika, or any remove and Tangram, Adimana, say them with me on the Rayade. In the Azani Pere Parindu say the Langa. Yerakorea, Namodea, Arabian Kadal, Bangal Vigudala, Eda or Pil on the China, the Pere Waker, the Gur, Padimun and Adam Rikran. India, Pakistan, Myanmar, Oman, Chiria, Ilang, and the Granger, and I read the Lerund, or a good over Puyo Luku, over Pair Wipang, and the Padimun and Adel, Arabic Katarun Dal Seri, a Langer than Seri, over Pair Vundu, Vakarun the Alacom, and the Valley in the Pair on the Arochang of Dina, Ilang Yuduchka. The Zyklon Azani recently is the one recent Bay of Bengal. Cyclone originated from Van, Bay of Bengal. Cyclone Azani recently did Andoman and Nicobar in the name of the cyclone. Azani was suggested by Sri Lanka. Okay. Next. Uh, central government or Mudu on the Danga. Disinvestment policy. This is Pangu Vilagal Kolgi. This is called economy. Disinvestment policy. Tamil is the Pangu Vilagal of the Insuli Solanga. Arasu Pudu Ture Nirvanglin, Pangu Gale, Tania Ruko, Makaluko Vipadri period. Disinvestment policy. In the policy of India or Roma Provala Machina, nineteen ninety one, LBG concept Kunduranga. Liberation, privatization, globalization. Tara my mother, Tania my mother, Ulaga my mother. New industrial policy. Pudia, Tolukul gave in the nineteen ninety one launch Kunwang. Upon the policy on the Kunduranga. Disinvestment. The disinvestment pangi vilagal na enna or arasu poduthure nirvanathude pangugalai thaniya irukko aladhu podumakkalukku vippadu yes selam government share to public or private the in the phenomena is called disinvestment appdi solluvanga yen vikkranga nalla dhaan poittu irukke enna prachana ip air india nattathula pochi vittaanga government ku 18000 kodi vandichi seri okay ana lc porutha varaikum adu 100 percentage vandu government ude pangu dhaane government ude share dhaane Naraya Makal on the LAC and be policy put Ganga, Uruvela, the Tanya Maya Machina on the Tanya Ula on the Ranga, Anga, policy premium to Kutuanga, Central Government Kuku, Madi or Service and Urukma Langa Terila, being Naray Kelvi, Naray on the Enigo in Government of India on the Mudivar Tanga in the Pangu Vikar Mulama, Rarvuthi Muna and Kodi Teratala Abdin Soli Mudikon the Tang in the Pangu Vikano, the Nirvana through this Pangu Vikano Dina, the Sebid permission Wangano. Upper on the other on the Bombay Stock Exchange, other than a share value of Purtu, Bombay Stock Exchange, other than the National Stock Exchange, listed Panano. Abdi listed Panana, Pudumokal and the Pangu Langa Gradier Gang, Paramstang May the fourth letter in the IPO on the declared Pantang. IPO is nothing but his initial public offer. Mudan Murayaga or Nirvanam, Pangu Chandil Patil at a Patu and the Nirvanam, Pangu Leader in the other initial INITIA, initial public offer. Tamil Soldaranda Munurime Pudu Velid Tamil Soldaranda translation Munurime Pudu Velid of the Insulisulanga. Our shared value Chirpanga 
இவ்வளோ ஷேர் இவ்வளோ இருக்கும் இவ்வளோ ஷேர் அதிகமாக இருக்குன்னு ஸோ யார் ஷேர் வாங்கணுமோ அவங்க டிமேட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சுருப்பாங்க அந்த டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் வந்து என்ன பண்ணலாம் அவங்க வந்து நேரடியாகவோ அல்லது அவங்க வந்து ஒரு ஏஜெண்ட் மூலமாகவோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த பங்கு அந்த நிறுவனத்தினுடைய பங்கு வாங்கலாம் ஏன்னா எல்ஐசிங்கிறது இந்தியா பொறுத்த ஒரு பிக்கஸ்ட் பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனி மோஸ்ட் ட்ரஸ்டட் கம்பெனி ஆல்சோ மக்களுடைய நம்பகமான ஒரு இது அப்படிங்கிறதுனால நிறைய பேர் இதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் எல்ஐசியை ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இதனுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது மும்பை இதனுடைய ப்ரெசன்ட் சேர்மன் எம்ஆர் குமார் எம்ஆர் குமார் அப்படிங்கிறவர் தான் இதனுடைய ப்ரெசன்ட் வந்து சேர்மனாக வந்து இருக்கிறாரு ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு கேள்வி என்ன ரீசெண்டாக எந்த பொதுத்துறை நிறுவனங்களுடைய பங்குகளை விற்பதற்கு செதி அனுமதி அளித்தது இது ஒரு கேள்வி இப்போ பங்குகளை வித் விற்கிறதுக்கான எல்லாமே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி அதை டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க இப்போ ரீசெண்டாக எந்த பொதுத்துறை நிறுவனம் பங்குகளை விற்கிறதுக்கு ஐபிஓ அப்படிங்கிறத ரிலீஸ் பண்ணாங்க இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபர் அப்படிங்கிற ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கேள்வி இதன் மூலமாக கவர்மெண்ட் டார்கெட் பண்ணுறாங்க அறுபத்தி மூணாயிரம் கோடி ரூபா எல்ஐசியுடைய பங்குகளை விற்கிறது மூலமாக கிடைக்கும் இந்த பங்கு ஏன் விற்கிறாங்க வித்தை என்ன கிடைக்கும்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு பணம் கிடைக்கும் அந்த பணத்தை வச்சு நிறைய ஸ்கீம் இருக்குது மகாத்மா காந்தி நேஷனல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஆக்டு சரியா பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா ஹவுசிங் ஃபார் ஆல் இந்த மாதிரி ஸ்கீமுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செலவழிப்பாங்க ஏன்னா கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய சோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஓன்லி டேக்ஸ் கிடைக்கும் ரெவன்யூ சோர்சஸ்னால் டேக்ஸஸ் கிடைக்கும் அது டேரக்ட் டேக்ஸாக இருக்கலாம் இன்டெரக்ட் டேக்ஸாக இருக்கலாம் சரியா அதர் தென் பார்த்தீங்கன்னா டிவைடண்ட் கிடைக்கும் ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனம் லாபகரத்தில் செயல்பட்டால் பங்கு ஈவு தொகை அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுப்பாங்க இந்த டேக்ஸை வச்சு மட்டுமே வந்து எல்லா ஸ்கீமுக்கும் வந்து செலவழிக்க முடியாது அதனால் கடன் வாங்கக்கூடிய ஒரு நிர்பந்த நிலை வரும் ஆனால் வெளியே போய் ஒரு அம் ஐஎம்எஃப்லேயோ ஒரு வேர்ல்டு பேங்க்லேயோ ஒரு ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்லேயோ நம்ம கடன் வாங்கினா அதற்கான வட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த செலவுகளெல்லாம் சமாளிக்கிறதுக்காண்டி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படி ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் விற்கிறது அப்படி ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் விற்கிறது சரியா அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்களா இந்த நிறுவனத்துடைய பங்குகளை வைத்துட்டுருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் LIC mega share shall to get SBI approved the government was expected to sell <coughs> idu or environmental current affairs seriya suttu sula thodarbana or nadap nigalval marabi abdin solra t abdin vaanga fire marabi abdingra or active valguna anga irukku சரியா இது மாதிரி டோங்கா அப்படிங்கிற ஒரு பசிபிக் கண்ட்ரியோட நம்ம பார்த்தோம் ஜனவரி பதினஞ்சு வந்து வல்குணம் எரப்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு ஆக்டிவ் வல்குணம் செயல்படும் எரிமலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க செயல்படும் எரி எரிமலை எப்போ வேணாலும் அதனுடைய மக்மா அப்படிங்கிற பாறை குழம்ப கக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் உள்ளே இருந்துச்சுன்னா மக்மா பூமியினுடைய மேற்புறம் வந்துச்சுன்னா அது பேர் லாவா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறது ஓகேவா அந்த வகையில் இந்த எரிமலை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்தோனேஷியா பிலிப்பைன்ஸ் ஜப்பான் ஈக்வேடார் இந்த மாதிரியான நாடுகள் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த இடத்துல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பசிபிக் தீப்பிழம்பு வளையம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட் இஸ் கால்டு ஜியாக்ரஃபியில் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் பசிபிக் ஓசைன் பசிபிக் தீப்பிழம்பு வளையம் இங்கே இருக்கக்கூடிய டெக்டானிக் பிளேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே புவி தட்டுக்கள் ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்காது அடிக்கடி ஏன்னா நம்ம இருக்கிறது எல்லாமே எடுத்து கிரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பூமியினுடைய மேலோடில் இருக்கும் இந்த பூமியினுடைய மேலோடு மேண்டில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்பர் மேண்டில் அது பேர் இன்னொரு பேர் ஆஸ்னோஸ்பியர் அந்த ஆஸ்னோஸ்பியரில் பதந்துட்டு இருக்கும் ஆனால் அந்த டெக்டானிக் பிளேட்டுடைய மூவ்மெண்ட் ரொம்ப கொஞ்சம் மில்லிமீட்டர் அளவுக்கு இருக்கும் எப்போமா அது ரெண்டு டெக்டானிக் பிளேட் ஒன்றோட ஒன்று மோதிச்சுன்னா அதுதான் எர்த் கோய்க்காக வரும் ஓகேவா இன்னொன்று எங்கே வந்து இந்த டெக்டானிக் பிளேட் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கோ அந்த ஏதாவது ஒரு மவுண்டின் இருந்தாலோ உள்ள இருக்கக்கூடிய மக்மாலாம் சாம்பர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல மக்மாவை ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ எப்போ வந்து உள்ள இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இன்டர்னல் ப்ரெஷர் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகுதோ பிளாஸ்ட் ஆகிடும் அடிச்சிடும் சரியா அப்படி வெளியே வந்து அடிக்கக்கூடியதான் மோஸ்ட் ஆக்டிவ் வல்கணும் உலகத்திலே செயல்படக்கூடிய எரிமலைகள் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது இந்த ரிங் ஆஃப் ஃபயர் பசிபிக் கோசின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பசிபிக் பிளம்பு தீப்பிழை மலை இதில் தான் இந்தோனேஷியா ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்காது ஆஸ்திரேலியா விட்டுருங்க ஆஸ்திரேலியா இந்த நே இந்த சைடு பார்த்த
முதல்வன் திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன அப்படின்னா ஆண்டுக்கு ஒரு பத்து லட்சம் இளைஞர்களை வந்து தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு சிறப்பான பயிற்சி கொடுக்குறது பயிற்சி கொடுக்குறதன் மூலமாக அவங்கள வந்து இந்தியனுடைய பொருளாதாரத்தில் இந்தியனுடைய வளர்ச்சியில் அவங்கள வந்து பங்கு பெற வைக்கிறது அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அடிப்படையில் தான் வேரியஸ் ட்ரைனிங் வந்து கொடுக்குறாங்க அது கல்வி சம்மந்தமாக இருக்கலாம் அது ஒரு சோசியல் ஆக்டிவிட்டியாக இருக்கலாம் அந்த ஸ்கீம் தான் இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரியா நான் முதல்வர் நான் முதல்வன் உலகை வெல்லும் இளைய தமிழகம் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கான திறன் மேம்பாடு இதான் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை இது ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஒருத்தர் வந்து பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டை மாற்றணும் ஆளுமை மிக்க மனிதனை மாற்றணும் என்ன வேணும் அவருக்கு சிறப்பான பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் அவருக்கு எதில் விருப்பம் இருக்கோ அதில் சிறப்பான பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் நான் முதல்வன் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு பத்து லட்சம் இளைஞர்கள் திறமையை மேம்படுத்தி நாட்டுக்கு வழங்குவது ஆகும் இதுதான் அந்த ஸ்கீம்ஸ் எஸ் பார்த்துருங்க அண்ட் அவர் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எம் கே ஸ்டாலின் இனாக்ரேட் த நான் முதல்வன் ஸ்கீம் விச் எய்ம்ஸ் டு எக்யூப் அபவுட் 10 lakh youth across the state annually with skills that will help them realize their talent for the benefits of the country. Okay, in this case, we are going to take a look at the first few years. We are going to take a look at the various fields. So, we are going to take a look at the training. So, what are we doing? We are going to participate in the training. Okay, well, this keeps. Next. ஒரு நான்கு நாள் சுற்றுப்பயணம் மாக தமிழக முதல்வர் வந்து யூஏ யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸ் கொண்டு போயிருந்தாங்க அங்கே முக்கியமாக துபாய் அபுதாபி ரெண்டு இடங்களுக்கு போயிருக்கிறாங்க இதன் மூலமாக தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு ஆறாயிரத்தி நூறு கோடி ரூபா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து யூஏஇலேருந்து வரப்போகுது ஒரு ஆறு கம்பெனி வந்து நம்மளுடைய தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோட எம்ஓயு சரியா மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் வந்து சைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க நாங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வரோம் நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி அதில் ரொம்ப பெரிய ஒரு கம்பெனி அப்படிங்கிறது இட்ஸ் கால்ட் லூலு குரூப் மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபா அண்ட் நோபல் ஸ்டீல்ஸ் ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபா அண்ட் அதர் ஃபோர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் அந்த அந்த ரேஞ்சுக்கு மொத்தம் ஆறாயிரத்தி நூறு கோடி ரூபா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வந்து துபாய் அண்ட் அபுதாபியில் வந்து சைன் ஆயிருக்கு சரியா தமிழ்நாடு சிட்டி மினிஸ்டர் ஆல்சோ இன்னாகிரேட் தமிழ்நாடு பெவிலியன் இன் துபாய் எக்ஸ்போ அது மட்டும் கிடையாது அங்கே வந்து நம்ம தமிழ்நாடு இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க எக்ஸ்போ ஒரு கண்காட்சியை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்முடைய சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து இனாகிரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதுக்கு ஒரு இதுக்கு ஒரு பேர் மட்டும் வச்சுருக்கிறாங்க அவர் போனதை வந்து நம்மில் ஒருவர் நம்ம முதல்வர் அப்படின்னு சொல்லி நம்மில் ஒருவர் ஒரு கான்செப்ட் ஒரு தீம் நம்ம முதல்வர் ரீசெண்டாக கூட ஒரு புக்கு கூட பார்த்தோம் இல்லையா ஒன் அமாங் ஆல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அந்த வகையில் இந்த பேர் கூட நம்மில் ஒருவர் நம்ம முதல்வர் அப்படின்னு சொல்லி கூட இந்த கான்செப்டுக்கு வந்து ஒரு பேர் வந்து வச்சுருக்கிறாங்க அந்த நாலு நாள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டதில் முக்கியமாக புர்ச் கலிபா உலகினுடைய மிக உயரமான கட்டிடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புர்ச் கலிபாவில் நம்ம தமிழுடைய தமிழர்களுடைய கலாச்சாரம் தமிழருடைய மரபு செம்மொழியை வந்து பிரதிபலிக்கும் விதமாக அங்கே கண்காட்சி அலங்கார லைட்டுகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு தமிழ் எழுத்துக்கள் உருவானது பரதநாட்டியம் வந்து வந்தது அதெல்லாம் எல்லாமே கண்கவர் காட்சியை வந்து அந்த புர்ச் டலிபா உலகின் உயரமான கட்டிடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதில் வந்து திரையிடப்பட்ட கண்காட்சி திரையிடப்பட்டதை நம்மளுடைய முதல்வரும் பார்த்து வந்து ரசித்தாங்க ஓகேவா அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சி இல்லை இந்த டயக்ராம் ஒன்று இருக்கு பாருங்க இந்த டயக்ராம் ஒன்று இருக்கா அது பாருங்க இந்த தமிழ்நாடு இன்வெஸ்டர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு போட்ட கால் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று நடந்திருக்கா தமிழ்நாடு முதல்வர்கள் முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கோயம்புத்தூர் கொடிசியா கிரவுண்டில் ஒன்று நடந்தது சரியா அது வந்து இருபத்தி மூணு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி மூணு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கோயம்புத்தூரில் வச்சு நடந்தது அதனால் அது கூட கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுருங்க சரியா இது இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது இந்த தமிழ்நாடு இன்வெஸ்டர் ஃபஸ்ட்டு போட்ட கால் அப்படின்னு சொல்லி கோவையில் வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு ஓகேவா சரி ம் இது நம்முடைய தமிழ் வெர்ஷன்ஸ் தமிழக முதல்வர் எம் கே ஸ்டாலின் ஐக்கிய அரபு எமிரத்திற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார் ஆறாயிரத்தி நூறு கோடி மதிப்பில் முதலீட்டுக்கு ஒப்பந்தங்கள் யூஏஇ தொழில் நிறுவனங்களும் கையெழுத்தானது லூலு குழுமம் அண்ட் நோபுல் ஸ்டீல்ஸ் நெக்ஸ்ட் தமிழ்நாட்டினுடைய இரண்டாவது வேளாண் பட்ஜெட் அதாவது இப்போ ரீசெண்டாக இந்த கவர்மெண்ட் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஏற்கனவே வேளாண் பட்ஜெட்டை வந்து தாக்கல் பண்ணியிருந்தாங்க நம்முடைய வேளாண் துறை அமைச்சர் தமிழ்நாட்டுடைய வேளாண் துறை அமைச்சர் எம் ஆ
ஃபார்மர் வெல்ஃபேர் உழவர் நலத்துறை அப்படின்னு சொல்லி மாற்றினாங்க ஃபஸ்ட்டு பட்ஜெட் இப்போ ரீசெண்டாக இதனுடைய செகண்ட் பட்ஜெட் வந்து வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்மளுடைய அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டர் எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் வந்து தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க அதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னா தமிழ்நாடு வேளாண்மை மற்றும் விவசாய நலத்துறை அமைச்சர் பேரை மாற்றினது தாக்கல் செய்தனர் தேனி திண்டிவனம் மனப்பாறையில் தரம் உயர்த்தப்பட்ட உணவு பூங்கா ஃபுட் பார்க் மூணு இடத்துல வந்து ஒரு உணவு பூங்கா அமைக்க போகிறோம் இந்த கலைஞரின் அனைத்து கிராம ஒருங்கிணைந்த வேளாண் வளர்ச்சி திட்டத்தை செயல்படுத்த முந்நூறு கோடி ரூபா இந்த திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இவங்க வந்ததுக்கப்புறம் இது இது கேள்வி கேட்பாங்க முக்கியமானது கேள்வி கேட்பாங்க இந்த கலைஞரின் அனைத்து கிராம ஒருங்கிணைந்த வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம்னா என்ன ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வட்டங்களை தேர்ந்தெடுத்து வட்டாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வட்டாரத்தை தேர்ந்தெடுத்து அங்கே இருக்கக்கூடிய விவசாய மக்கள் விவசாய குழுக்களெல்லாம் ஒருங்கிணைத்து அங்கே எது வந்து நீங்கள் விதைக்கலாம் எது வந்து அதிகமாக அறுவடை பண்ணலாம் அதை எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம் அதாவது ஒரு விவசாயி அவன் வந்து விவசாயம் பண்ணுறதுலேருந்து அதை அறுவடை செய்து மார்க்கெட்டிங் வர்றது வரைக்கும் அவனுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி அவனுக்கான அறிவுரைகள் அவனுக்கான உதவிகள் எல்லாமே செய்கிறதா இந்த திட்டம் சரியா இதன் மூலமாக விவசாய உற்பத்தியை வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து அதிகரிக்கணும் அப்படிங்கிறக்காண்டி தான் இந்த திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் லான்ச் பண்ணாங்க இதில் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா எல்லா கிராப்ஸ்க்குமே இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறாங்க பூக்களாக இருக்கலாம் காய்கறிகளாக இருக்கலாம் பழங்களாக இருக்கலாம் சரியா மில்லியட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திரைவைகளாக இருக்கலாம் ஒவ்வொரு பிளாக்லேயும் என்னென்ன அங்கே அந்த அந்த சீதோச நிலையில் அந்த காலநிலை என்னென்ன வளருதோ அந்த கிராப்ஸ்க்கு எல்லாமே அறுவடை பண்ணுறது மார்க்கெட்டிங் வரைக்கும் தேவையான ஸ்பெசிலிட்டிஸ் எய்ட்ஸ் அண்டு எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் வந்து கொடுக்குறாங்க சரியா அதுதான் அந்த கலைஞரின் அனைத்து கிராம ஒருங்கிணைந்த வேளாண் திட்டத்துக்கு முந்நூறு கோடி ரூபா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அலாட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா சரி அடுத்து அதில் முக்கியமாக சொல்கிற அளவுக்கு இது இந்த எக்ஸாம் மைண்ட் ஆஃப் வியூவில் இது இருந்தது அதனால் நம்ம இதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் மற்றபடி நீங்கள் ஓவராலாக அந்த தமிழ்நாடு பட்ஜெட் வேணால் அக்ரிகல்ச்சர் பட்ஜெட் வேணால் தனியாக ரீட் பண்ணிடுங்க மினிஸ்டர் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்மர்ஸ் வெல்ஃபேர் மினிஸ்டர் எம்ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் லாஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க எஸ்டாப்ளிஷ் புக் வாக் வித் ஃபோக்கஸ் ஆன் வேல்யூ ஆட் ப்ரொடக்ட்ஸ் தேனி அண்ட் திண்டிவனம் பாரு ஆல் வில்லேஜ் இன்டெகிரேட்டட் அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஸ்கீம் இந்த கலைஞர் வில் பி இம்ப்ளிமெண்டட் அவுட்லி த்ரீ ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் நெக்ஸ்ட் தமிழ்நாடு பட்ஜெட் சரியா தமிழ்நாடு பட்ஜெட் இப்போ ரீசெண்டாக அதுவும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேவா இதாம தமிழ்நாடு பட்ஜெட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பட்ஜெட் அப்படின்னாலே என்ன நம்ம சொல்லுவோம் அரசாங்கத்தினுடைய நிதிநிலை அறிக்கை எவ்வளோ வர வரப்போகுது எவ்வளோ செலவு வரப்போகுது அதான் பட்ஜெட்டை தாக்கல் பண்ணுறது தமிழக நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தாக்கல் செய்தார் அரசு பள்ளியில் ஆறு முதல் பன்னிரெண்டாம் கோரி பயின்று உயர்படிப்புக்கு படிக்கும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் ஆயிரம் நிதித்தொகை சரியா ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் நாங்கள் ஃபினான்சியல் அசிஸ்டன்ஸ் ஃபினான்சியல் எய்ட் கொடுக்குறோம் இதனுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னா அப்படின்னா இடைநிற்றல் கல்வியை வந்து குறைக்கணும் நீங்கள் இப்போ ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு போகிறீங்க அப்புறம் நம்ம யூஜிக்கு போகணும் அல்லது ஏதாவது ஒரு ஒரு பட்டய படிப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டிப்ளமோக்கு போகணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பணம் இல்லாதனால உயர்கல்விக்கு போக முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படும் அப்படின்னு எங்களுக்கு மாதம் மாதம் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தோம்னா எங்களுடைய உயர்கல்வி பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் இதனால் இடைநிற்றலே இல்லாமல் படிக்கக்கூடிய மாணவிகளுக்கு சரி மாணவிகளுக்கு தான் இந்த ஆயிரம் ரூபா உதவி தேவை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது செகண்ட் ஒன் வள்ளலாரின் இரநூறாவது பிறந்த ஆண்டு எங்களுடைய வள்ளலார் பல்லுயிர் பாதுகாப்பு திட்டம் இரநூறு இருபது கோடி ரூபா ஒதுக்கீடு பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபினான்சியல் இயரில் இது வந்து ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேர் நிதி பற்றாக்குறை நாலு புள்ளி ஆறு ஒன்று இருந்து மூணு புள்ளி எட்டு சிறவா குறைக்கணும் எப்பயும் ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் மாநிலங்கள் இன்க்ளூடிங் நம்ம கம்மியாக இருக்கணும் கொற்கை சரியா கொற்கை அப்படிங்கிறது நம்ம தூத்துக்குடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் கொற்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஐந்து கோடியில் ஆழ்கடல் அகலாய்வு ஏற்கனவே அங்கே வந்து ஒரு பெரிய லெமுரியா மாதிரி அங்கேயும் ஒரு சிவிலைசேஷன் இருந்ததாகவும் அங்கேயும் ஒரு நாகரிகம் இருந்ததாகவும் அதெல்லாம் கடலுக்குள்ளே போனதாகவும் ஏற்கனவே ஒரு தகவல் உண்டு காவிரி பூம்பட்டினம் பூம்புகார் மாதிரி கொற்கை சரியா This English versions. Next. Recent on our Tamil Nadu model were <coughs> இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெஸ் பெரிய ஒரு இ காமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பிக்கஸ்ட் இ காமர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அமேசானை சொல்லலாம் அமேசானுடைய ஒரு பிக்கஸ்ட் ஆஃபீஸை நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம சென்னையில் நம்மளுடைய சிஎம் வந்து
எத்தனை மெடிக்கல் காலேஜை வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நம்மளுடைய பிஎம் மோடி தமிழ்நாட்டில் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஓப்பன் பண்ணாங்க சரியா அப்படின்னா மொத்தம் பதினொன்று பிஎம் மோடி நாகரேட் லெவன் மெடிக்கல் காலேஜ் இன் தமிழ்நாடு அண்டு அவர் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இன்க்ளூ அவர் சீஃப் மினிஸ்டர் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் மூலமாக நியூ கேம்பஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கிளாசிக்கல் தமிழ் அதாவது செம்மொழி தமிழ் ஆய்வு மத்திய நிறுவனம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ்னு நமக்கு தெரியும் செம்மொழி அந்தஸ்து பெற்றது இந்தியாவில் ஒரு ஆறு மொழிகள் இருக்குது அதில் தமிழ் ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேயே செம்மொழி அந்தஸ்து ஒரு ஒரு மொழியில் எழுத்து வடிவம் இருக்கணும் ஓகேவா அது மாதிரி ஒலி வடிவம் பேசக்கூடியது இருக்கணும் இது வந்து பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முற்பட்டதுலேருந்து இந்த மொழி பேசக்கூடிய வளமையான ஒரு மொழியாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து கொடுப்பாங்க அந்த வகையில் நம்ம தமிழுக்கு ஏற்கனவே கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் கொடுத்துருக்காங்க கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த மொழியினுடைய வளர்ச்சிக்கு சென்ட்ரல் கவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி ஃபர்தராக நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க அந்த வகையில் இந்த இந்த சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தமிழை வந்து உயர்த்துவதற்கு இன்னும் உலகளாவிய ஆராய்ச்சியில் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க அது மட்டும் கிடையாது திருக்குறளை வெளிநாடு மொழிகளில் சரியா ஃபாரின் லாங்குவேஜில் குறைந்தபட்சம் ஒரு நூறு லாங்குவேஜில் என்ன பண்ணணும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி திருக்குறளுடைய பெருமையை வந்து மற்ற நாடுகளும் மற்ற மக்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதையும் இதில் வந்து நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதாவது திருமதி மோடி தமிழகத்தில் பதினொன்று புதிய மருத்துவக் கல்லூரி பதினொன்று பேரும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இருக்குது ஆனால் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க விருதுநகர் ராம்நாடு நாமக்கல் நீலகிரி அண்டு திருப்பூர் திருவள்ளூர் நாகப்பட்டினம் திண்டுக்கல் கள்ளக்குறிச்சி அரியலூர் சரியா வேறக்கூடிய ஒரு பதினேழு இடங்களில் இதை திறக்கிறதுக்கு வந்து பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் எஸ் ரீசெண்டாக எர்த் அவர் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து செலப்ரேட் பண்ணியிருந்தோம் எர்த் அவர் அப்படிங்கிறது அந்த மார்ச் மாதத்தினுடைய லாஸ்ட் சாட்டர்டே வந்து நம்மளை செலிப்ரேட் பண்ணுறது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து மார்ச் இருபத்தி ஆறில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இந்த டபிள்யூடபிள்யூஎஃப் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இது வேர்ல்டு வைல்டு ஃபண்ட் ஃபார் நேச்சுரல் வேர்ல்டு வைல்டு ஃபண்ட் ஃபார் நேச்சுரல் அப்படிங்கிறத தான் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இவங்களுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸ்விஸர்லாந்தில் இருக்குது ஸ்விஸ் வேர்ல்டு வைல்டு லைஃப் ஃபண்ட் ஃபார் நேச்சுரல் அப்படின்னு சொல்லி செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த எர்த் அவர் அப்படிங்கிறது ஒரு எட்டரை மணிலேருந்து ஒம்பரை மணி வரைக்கும் நைட்டு பிஎம் ஒரு எயிட் தேர்ட்டி டு நைன் தேர்ட்டி வரைக்கும் என்ன பண்ணிடுவாங்க லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க டியூட்டி எதனால் அப்படின்னா ஸோ நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த எனர்ஜி சேவ் பண்ணுறது மோர் ஓவர் கார்பன் எமிஷனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறது நம்ம என்வாயன்மெண்ட் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது அதான் அதோட அப்ஜெக்டிவ் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஆஸ்திரேலியாவில் தான் இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வைப்பாங்க இது வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக வந்து என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த வருஷம் அந்த எர்த் அவருடைய அந்த தீம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சேஃப் அவர் ஃபியூச்சர் நம்மளுடைய எதிர்காலத்தை வடிவமைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதை பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் பூமி நேரம் மார்ச் மாதத்தின் கடைசி சனிக்கிழமை கடைபிடிக்கப்படுகிறது இப்போ இன்னொரு வேணா எழுதி போடுறேன் அது என்னென்ன வேணா சொல்ல முடியுமா ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இரு ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டு இது என்ன ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டு என்னவா செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்கன்னா இது எர்த் டே என்ன இந்த பூமி தினம் அப்படின்னு சொல்லி செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க இந்த வருஷம் நினைக்கிறேன் ஒரு தீம் வச்சுருந்தாங்க இந்த ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டில் ஒரு தீம் இருந்தது இன்வெஸ்ட் இன் அவர் பிளானட் இன்வெஸ்ட் இன் அவர் பிளானட் இன்வெஸ்ட் இன் அவர் பிளானட்னு ஒரு தீம் மட்டும் வச்சுருந்தாங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னா ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டு இன்வெஸ்ட் இன் அவர் பிளானட் இது எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் ஆயிருக்கு அதாவது முதன் முதலாக முழுவதும் மின்சாரமயமாக்கப்பட்ட ஒரு ட்ரெயின் சர்வீஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க இது எங் எங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கொங்கன் ரயில்வே அப்படிங்கிற வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கொங்கன் ரயில்வேங்கிறது ஏறக்குற இரநூற்றி நாற்பத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் லென்த்து மகாராஷ்டிராவில் ரோக்கா ரோக்கா அப்படிங்கிற இடம் இருக்குது இந்த ரோக்கா அப்படிங்கிற இடம் எங்கே இருக்குன்னா மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது அங்கே இருந்து கர்நாடகாவில் சரியா மங்களூர் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இருக்குது அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணக்கூடியதான் அது பக்கத்தில் தோக்கூர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தோக்
ஸோ எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் ரோகா மகாராஷ்டிரா டு கர்நாடகா தோக்குர் வரைக்கும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடியதான் இந்தியோட ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் ட்ராக் நூறு சதவீதம் முழுமையாக மின்மயமாக்கப்பட்டது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரயில் இன்ஜினில் டீசல் நம்ம பயன்படுத்தியிருந்தோம் இந்த டீசல் பயன்படுத்திருந்தனால நிறைய செலவாகும் அந்த ஃபியூவலுக்கு இப்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது நூறு சதவீதம் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் ஆனதுனால ரயில்வே அமைச்சகம் என்ன சொல்லுது எங்களுக்கு நூற்றம்பது கோடி ரூபா நாங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு சேவ் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் சார் அவர் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் கங்க்ராட்ஸ் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணுறாரு கங்க்ராட்ஸ் பண்ணுறாங்க இது இந்த இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய வெப்சைட்லேயே ரொம்ப பிரபலமாக வந்தது நம்முடைய மோடி அவர்கள் ட்விட்டரில் வந்து ட்விட் பண்ணியிருந்தாங்க அதனால் இதுலேருந்து எடுக்கப்பட்டது in the current affairs so pm modi has congratulated kongan railway team for the remarkable success mission under percentage electrification edha mukyam diesel la onada 100 sadayada full electrification item and setting new benchmark of sustainable development ஒரு நீடித்த வளர்ச்சிக்கு இது ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் டீசலை யூஸ் பண்ணணும்னா க்ரூட் ஆயில் எடுக்கணும் அதை ரிஃபைனரி கொண்டு போகணும் அப்புறம் வந்து அதை கொண்டு வந்து காஸ்ட் வரும் நீங்கள் க்ரூட் ஆயிலை வாங்குறதும் காஸ்ட் தான் அதை ரிஃபைன் பண்ணுறதும் காஸ்ட் தான் நீங்கள் அதை பேன் பண்ணி அதுலேயும் என்வாரன்மெண்டலை பொல்யூட் பண்ணக்கூடிய அதுலேயும் நிறைய பொல்யூஷன் இருக்குது ஸோ இதை இதனால் ஒரு பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இதை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க நூறு சதவீத மின்மய இயக்கத்தின் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றிக்காகவும் நீடித்த வளர்ச்சிக்காகவும் புதிய இலக்குகளை நிர்ணயித்திருப்பதற்காகவும் கொங்கன் ரயில்வேக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்தார்கள் ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட் இந்தியன் விமன் சட்லர் பி வி சிந்து சரியா பேட்மிண்டன் சட்லர் அப்படிங்கிற இறகு பந்து ஓகேவா ஸ்விஸ் ஓபன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இறகு பந்து போட்டியில் வின் பண்ணியிருக்காங்க இதில் சாய்னா நேவால் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட் அவங்க வந்து இதில் தோல்வி அடைந்துட்டார்கள் இருந்தாலும் பி வி சிந்து இந்தியாவுக்கு வாண்டி என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஸ்விஸ் ஓப்பன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் டைட்டில் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க சரியா இவங்க தா தாய்லாந்து நாட்டை சேர்ந்த புசனான் ஓங் ஃபார்ம் ரோனானை வீழ்த்தி பட்டம் வென்றார் அதான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸ்விஸ் ஓப்பன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இறகு பந்தாட்ட போட்டியில் பி வி சிந்து தாய்லாந்துடைய புசனானை என்பவரை வெற்றி பெற்று இவங்க மெடல் வாங்கியிருக்காங்க ஓகேவா டைட்டில் டைட்டில் வாங்கிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் நரி சக்தி புரஸ்கர் விருது நரி அப்படின்னா விமனை குறிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை பெண்கள் அதிகாரமிக்கவர்கள் அப்படிங்கிறதா மார்ச் எட்டை வந்து விமன்ஸ் டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுற வழக்கம் அந்த செலிப்ரேட் பண்ணி அன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவர் இந்த விருதை வந்து வழங்குறது வழக்கம் ஏறக்குரிய இந்த விருதை இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒரு இருபத்தி ஒம்பது பேருக்கு அறிவிச்சிருக்காங்க இந்தியா முழுவதும் அதில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க மூணு பேர் வாங்கியிருக்காங்க இந்தியா முழுவதும் இந்த நரிசக்தி புரஸ்கர் விருது இருபத்தி ஒம்பது பேருக்கு அறிவிக்கப்பட்டது தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மூணு பேர் வாங்கியிருக்காங்க அப்போ நம்ம இருபத்தி ஒம்பது பேரே பார்க்க போகிறது இல்லை நம்ம அந்த மூணு பேர் யார் அப்படிங்க மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க ஸோ இது ரெண்டு வருஷத்துக்கு சேர்த்து அறிவிச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்த்து தான் இருபத்தி ஒம்பது பேருக்கு அலவன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஜெயா முத்து அண்ட் தேஜ்மா ஜெயா முத்து அண்ட் தேஜ்மா இவங்க வந்து தோடர் கைவினைகள் தோடர் இன மக்கள் வந்து நீல்கிரீஸில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கக்கூடியவங்க இவங்க வந்து கையால் ஆன நிறையா சொட்டர் சரியா நிறைய கம்பளி நிறைய போர்வை வந்து நிறைய வந்து நெஞ்சிட்ருக்குறாங்க அதை நெய்கிறது ரொம்ப கஷ்டமானது ரொம்ப கடினமானது அதை நெய்து இருக்கிறனால அவங்களுடைய சர்வீஸை பாராட்டி இந்த விருதை வந்து கொடுக்குறாங்க த போத் ஆர் தோடா ஆர்டிசியன்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் எம்ப்ராய்டரி செவல்ஸ் ஆர் ஃபார்ம் ஆன் த பெட்மெண்ட் நோன் பை த தோடா கம்யூனிட்டி ஆஸ் ஐடென்டிட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆர் தாரா ஆர் தாரா வந்து ஒரு சைக்காடிஸ்ட் டாக்டர் இந்தியாவோட எமினண்டு சைக்காடிஸ்ட் டாக்டர் இவங்க நிறைய மென்டல் ஹெல்த் சம்மந்தமாக நிறைய அவேர்னஸ் கொடுக்குறாங்க ஏன் ஒருத்தருக்கு மனநலம் பாதிக்குது மனநலம் பாதிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்வீஸாகவே நிறைய ப்ரொவைட் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு இந்த டாக்டருக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ எமினண்டு சைக்காடிஸ்ட் டாக்டர் ஸோ அவங்க கைவினை கலைஞர்கள் நெக்ஸ்ட் அதோட தமிழ் வருஷம் பார்க்கலாம் நரிசக்தி புரூஸ்கர் விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபது மற்றும் இருபத்தி ஒன்று ஜெயமூர்த்தி தேஜமா இருவரும் சிக்கலான தொடரை எம்ப்ராய்டரி கொண்ட சாலைகள் மற்றும் ஆடைகளை உருவாக்கியதற்காக இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆறு தாரா விருது பெற்றார் மனநல மருத்துவர் மனநல நோய்க்கான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியிருக்காக இந்த விருது வழங்கப்பட்டது நெக்ஸ்ட் ரீசெண்டாக விஞ்ஞானிகள் கண்களால் பார்க்கக்கூடிய பாக்டீரியா வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிற
தியோ மார்க்கெட்ரோ மேக்னிஃபிகா அப்படிங்கிறது தான் தியோ மார்க்கெட்ரோ மெக்னிஃபிகா சயின்டிஸ்ட் ஹாவ் டிஸ்கவர்ட் ஏ பாக்டீரியம் தட் இஸ் பிக் டூ சென்டிமீட்டர் லேண்ட் பவுண்ட் இன் கர்பிய மேங்க்ரோஸ் எங்கே வச்சு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கேள்வி கேட்பாங்க முக்கியமானது நெக்ஸ்ட் இந்தியாவுடைய சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் சரியா இந்தியாவுடைய சூப்பர் கம்ப்யூட்டரை வந்து பரம் பரவிகா அப்படிங்கிறத ஒன்று யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பரம் விகா பரம் பரவிகா இந்த பரம்ங்கிறது எல்லாத்துக்குமே வரும் இந்தியாவோட சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னாலே பரம் பரவிகா தான் இது இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அவங்க தான் இதை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணும் இப்போ நான் இங்கே நிறையா செயற்கைக்குள் சேட்டலைட் அனுப்பக்கூடிய டேட்டாஸ் நிறையா இருக்கும் அந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி அந்த டேட்டா வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணுவாங்க சரியா ஒரு கிளைமேட் சேஞ்சை ஒரு ஃபர்காஸ்ட் பண்ணுறதா இருக்கலாம் சரியா அது மாதிரி நிறையா சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணக்கூடிய பர்பஸுக்கெலாம் இதை அதிகமாக அந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் தான் வந்து பயன்படுத்துவாங்க அந்த வகையில் இந்தியாவில் சி டெக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது அது அதனுடைய ஃபுல் நேம் வந்து சி டெக் Center for Development, Center for Development, Advanced Computing, அப்படின் சொல்லுவாங்க இவங்க தான் இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் வந்து உருவாக்கக்கூடிய பணிகள்லாம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்காங்க இந்தியாவில் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது இந்த பரம் பரவிகா அப்படின்னா இருந்தது இப்போ ரீசெண்டாக நேஷ்னல் சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் மிஷன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க பேரம் கங்கா அப்படிங்கிற புது பேரில் ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டரை வந்து ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் உள்ள ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் வந்து இன்ட்ரூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஐஐடி ரூருக்கு தான் இதற்கான வசதியை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு ஸோ அது இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பெட் ஆஃப் லாப்ஸுங்கிறது அதனுடைய கெப்பாசிட்டி டவுன்லோட் கெப்பாசிட்டி அது வந்து எத்தனை செகண்ட்குள்ளே வந்து அது கன்வெர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற கெப்பாசிட்டி பொறுத்து மாறுபடுகிறது பரம் கங்காய் தேசிய மீத்திறன் கண்ணி திட்டத்தின் கீழ் ரூர்க்கின் இந்திய தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனத்தால் நிறுவப்பட்டுள்ளது எஸ் இது ஒரு இம்பார்ட்டன் கரண்ட் அஃபர்ஸ் நெக்ஸ்ட் சட்டீஸ்கருடைய சீஃப் மினிஸ்டர் ரீசெண்டாக பூபேஷ் பாகல் ஒரு குடும்பத்தில் இரண்டு இரண்டாவது பெண் குழந்தை பிறந்தால் அந்த பெண் குழந்தைக்கு ஐயாயிரம் நிதி உதவி அளிக்கப்படும் அப்படிங்கிறத வந்து அடலை அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்கீம் பேர் அண்ட் கௌசல்யா மத்ரித்துவ அந்த மத்ரித்துவ அப்படின்னாலே மேட்டர்னல் அர்த்தம் மேட்டர்னல் ரிலேட்டட் ஸ்கீம்ஸ் யோஜனாங்கிறது திட்டம் ஸோ கௌசல்யா மத்ரித்துவ யோஜனா ஸ்கீம் இந்த சட்டீஸ்கர் சீஃப் மினிஸ்டர் பூபேஷ் பாகேல் இன்ட்ரடியூஸ் கௌசல்யா மத்ரித்துவ யோஜனா அண்டர் த ஸ்கீம் பர்த் அப் செகண்ட் டாட்டர் விமன் ரிஸ்பியன்ஸ் ஆர் எலிஜிபிள் டு லம் சம் அப் அவுண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் சத்தீஸ்கர் முதலமைச்சர் பூபேஷ் பாகல் கௌசல்யா மத்ரித்துவ யோஜனா என்ற ஒரு திட்டத்தினை அறிமுகப்படுத்தினால் இதன்படி ஒரு பெண் இருக்கு இரண்டாவது பெண் குழந்தை பிறந்தால் ஐயாயிரம் உதவித்தொகை வழங்கப்படும் எஸ் ஸ்கீம்ஸ் த லெஜண்ட் கிரிக்கெட்டர் ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆகக்கூடியது மாரடைப்பு காரணமாக இறந்துவிட்டார் யாருமே எதிர்பார்க்கவே இல்லை சரியா ஸோ அவர் வந்து பாட்டையா தாய்லாந்தில் பாட்டையாவில் இருக்கும்போது இறந்துட்டார் அப்படிங்கிறது செய்திகள் வந்து வருகிறது லெஜண்ட்ரி ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் ஸ்பின்னர் சான்வான் பாஸ்ட் அவே கீ பிக்டப் செவன் நாட் எயிட் விக்கெட்ஸ் அந்த டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் அதிகமாக விக்கெட் வீழ்த்தினது யாருன்னா முத்தியா முரளிதரன் அவர் இறக்கூடிய நூற்றி முப்பத்தி மூணு மேட்சில் எண்ணூறு விக்கெட்டை வீழ்த்திருப்பார் இவர் வந்து செகண்ட் கிரிக்கெட் டெஸ்ட் மேட்ச் அஞ்சு நாள் நடைபெறக்கூடிய அந்த டெஸ்ட் மேட்சில் இரநூறு எழுநூற்றி எட்டு விக்கெட்டை வீழ்த்தி உலகத்திலே இரண்டாவது அதிகபட்சமாக விக்கெட் விக்கெட்னா ஒருத்தர் ஆட்டு மிளக்க செய்வது சரியா ஸோ அவர் இறந்துட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவு கிரிக்கெட் ரசிகர் மற்றும் கிரிக்கெட் வீரர்கள் மத்திய பெரிய ஒரு அதிர்வலை வந்து ஏற்படுத்தியது மிகவும் ஒரு சான்வான் அப்படின்னு சொல்லி சரியா நெக்ஸ்ட் ஃபினான்சியல் ஆக்ஷன் டாக்ஸ் போஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபினான்சியல் ஆக்ஷன் டாஸ்க் புக்ஸ் ரெண்டு வேலை பண்ணுது ஒன்று ஆன்டி மணி லாண்ட்ரிங் நாடுகளிடையே நடைபெறக்கூடிய கருப்பு பணத்தை வந்து தடுக்குது ஆன்டி மணி லாண்ட்ரிங் நம்ம இந்தியாவில் கூட ஒரு ஆக்ட் இருக்குது பிஎம்எல்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரவென்ஷன் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ப்ரவென்ஷன் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருப்பாங்க உலகளாவிய நாடுகளில் நடைபெறக்கூடிய மணி லாண்ட்ரிங் மணி லாண்ட்ரிங் எனது கருப்பு பணத்தை வெள்ளப்பணம் பார்த்துருக்கு சிவாஜி படம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா வெளிநாடுகளில் போய் இந்தியாவில் வந்து கருப்பு பணம் வெளிநாடுகளில் போய் அங்கேருந்து மறுபடியும் ஒயிட் மணி அங்கே வரும் அதை இந்த மெம்பர்ஸ் கண்ட்ரி எல்லாமே சேர்ந்து தடுக்கிறாங்க இந்தியா வந்து அந்த இதில் அது ஒன் ஆஃப் த மெம்பராக இருக்கிறாங்க எனக்குரிய இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதில் அந்த ஃபினான்சியல் ஆக்ஷன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறத ஆரம்பிச்சுப்பாங்க இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இதோடய ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து பாரிஸ் இந்தியா
ஒரு சேர்மனாக ஒருத்தர் வந்து தலைவராக ஒருத்தர் வந்து அப்பாயின்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரியா ஜூலை ஒன்றுலேருந்து ஜூலை ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் பதவி வைக்கிறார் ஜூலை ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இந்த பதவி வந்து வைக்கிறார் டி ராஜ்குமார் சிங்கப்பூரன் ஹாஸ் பின் நேம்டு பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி ஃபினான்சியல் ஆக்ஷன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் நிதியல் நடவடிக்கை பணிக்குழுவின் புதிய தலைவராக சிங்கப்பூரை சேர்ந்த டி ராஜ்குமார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஜூலன் கோஸ்வாமி இந்தியாவுடைய ஒரு விமன் கிரிக்கெட்டரில் ஒரு பாஸ்ட் பவுலர் முதன் முதலாக இரநூற்றி ஐம்பது விக்கெட்டை ஒரு நாள் சர்வதேச போட்டியில் இவங்க எடுத்திருக்கிறாங்க அதுதான் இவங்களுடைய பேர் வந்து ரீசெண்டாக வந்து வந்தது ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் இரநூற்றி ஐம்பது விக்கெட்டுகளை உலகளவில் வீழ்த்திய வீராங்கனை யார் அப்படின்னா ஜூலன் கோஸ்வாமி அது மட்டும் கிடையாது ரீசெண்டாக இன்னொரு ரெக்கார்டு இருந்தது ரவிச்சந்திர அஸ்வின் அவர் இதே மாதிரி ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணார் அவர் என்ன பண்ணார்னா வேர்ல்டு அளவில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் மேட்சில் அதிகமாக விக்கெட் எடுத்ததில் எட்டாவது இடத்துல இருக்கிறார் சரியா வேர்ல்டு லெவலில் இந்தியா லெவலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது லெவலில் இருக்கார் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கிறார் சரியா இந்தியா லெவலில் ரெண்டாவது இடம் அதாவது கும்ளேக்கு அடுத்தபடியாக இருப்பார் ரவிச்சந்திர அஸ்வின் வந்து ரீசெண்டாக நானூற்றி நாற்பது விக்கெட்டை வீழ்த்திருப்பார் ஸ்ரீலங்காவுக்கு அகென்ஸ்டாக அப்படி வீழ்த்தும் போது என்ன ஆகிட்டார் உலக லெவலில் எட்டாவது வீரராகவும் இந்தியா அளவில் ரெண்டாவது வீரராகவும் யாருக்கு அடுத்து வராரு அப்படின்னா அனில் கும்ளேக்கு அடுத்து வந்து வந்துட்டு இருக்கார் சரியா அந்த வகையில் இவங்க ஒரு இரநூத்தம்பது விக்கெட்டை வந்து ஜூலன் கோஸ்வாமி வீழ்த்திருக்காங்க பாருங்க India's Julian Koswami has become the highest wicket taken in women's one day by climbing 250 wickets against the match England. Okay, ICC World Cup Cricket Poti, Women's World Cup Cricket Poti, New Zealand and England are in the wicket. They are in the wicket. They are in the wicket. They are in the wicket. Yes. Over. Okay. So, this is the March 22nd current up. ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸை வந்து கடைசி நேரம் வரைக்கும் நீங்கள் படிக்கிறதை வெயிட் பண்ண வேண்டாம் அன்றைக்கி நீங்கள் ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் இப்போ நாம் எக்ஸாம் பேண்ட் அவியில் கொடுக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சேர்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி